സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതിനായിട്ടോ അനുയോജിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് മഹാന്മാരുടെ മാ സാന്നിധ്യമും അവരെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഇതൊക്കെ പക്ഷെ കണ്ടത് കൊണ്ടും സന്തോഷത്തിന് മാത്രം കാര്യമില്ല മഹാന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര മാത്രം വിലയുള്ളതാക്കണം വി ഹാവ് ടു ഗീവ് മോർ വാല്യൂ ഫോർ ദ ബർത്ത് എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം തന്നെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം കാണും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ച് കളയണം ജീവിച്ച് കളയണം ഒക്കെ ചില പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് ആഗ്രഹം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല വേറെ ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ലാതെ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൺക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് പറയണം നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഗോഡ് എവറി തിങ് ബട്ട് ഐ സ്റ്റഡി സംതിങ് ഫ്രം ദം അത് ഇന്നർ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഐ ഗോഡ് എവറി തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അഹങ്കാരം അതല്ല ഐ സ്റ്റഡി സംതിങ് ഫ്രം മഹാത്മാസ് ആൻഡ് അക്കേഷണലി കിട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രം എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയും പൈസ നമുക്ക് വേണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ അബലിഗ്രഹം എന്ന് പറയും അബലിഗ്രഹം രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടതും കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത സാധനം ആഗ്രഹമുള്ള സാധനമോ അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ മറ്റാളുകൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ അബലിഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതും നാട്ട് അലോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഫോർ വൺ ഓഫ് സോ മെനി റീസൺസ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ശരിയാകത്തില്ല ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ശരിയാകത്തില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നില്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമോ അതിൻ്റെ അടുത്തുമോ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ടു പോകത്തില്ല ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്രാർ ഓഫ് ദ കർമ്മ ഫോർ യു ടു ടേക്ക് വൺ മോർ ബർത്ത് ആ ടു മോർ ബർത്ത് ആ ത്രീ മോർ ബർത്ത് അതിന് ഇത് കാരണമായിട്ട് വരും എങ്ങനെ ഹൗ ഇത് കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആഗ്രഹം അത് ഈ ബിക്കംസ് എ മാളിക്കുൾ ഒരു ചെറിയ മാളിക്കുള്ളായിട്ട് മാറും മാറിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഒരു കാരണമല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് ഈ ജന്മ അത് ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ജന്മ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം വീണ്ടും അതേപോലെ വരും ഹൗ ഈ ബിക്കംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീസൺ സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ച് ഡൈവേർട്ട് ആവും അതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബർത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി നിർക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ജന്മ ഉടനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും മരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കേ ഇല്ലല്ലോ ഈ മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കേ ഇല്ല അവർ എപ്പോൾ ജനിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം അല്ലേ ദർസ് എ തിങ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ കർമ്മം എങ്ങനെ കർമ്മ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ചെയ് കൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മ കർമ്മേന്ദ്രിയം ചെയ്ത് കൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മ അന്തഃകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മം ഈ മൂന്നുമാണ് ഒരാളുടെ പുനർജന്മത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പുനർജന്മമായി കാരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സബ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം സബ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞത് വിൽ കം ടു ദിസ് സബ്ജക്ട് മെയിൻ സോറി ഈ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ ഹരിബാ ഹരിദ്വാറിൽ താമസിക്കാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു രാഘവാചാര്യയെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണവ ഉപാസന പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ഒരു വലിയ മഹാൻ അവധൂതരുടെ കാര്യം രാഘവാചാര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഇതിൽ വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദ കാരണം ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ പോയി തേർട്ടി ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുക്കാൽ മണിക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഡൽഹി വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തമിഴ്ന
ആരായാലും സ്റ്റണ്ടായി പോകും ആ ശരീരം ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് ആരായി സ്റ്റണ്ടായി പോകും കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കണേ ക്യാ ആപ്പ കാം പോര ഹോഗിയ ആ ജാരേകം നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇന്ന് തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹിമാലയൻ ലൈഫിൽ ആര് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു നിയതിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ റൂൾ അവർക്കറിയാം ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അറിയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവർക്ക് എന്താണെന്നുള്ള അവർക്കറിയാൻ പറ്റും അവർക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടത് കയറി ഈയുടെ വസ്ത്രമും ഒരു ചെറിയ തോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് പറയണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണേ അപ്പാ കാം പൂര നഹി ഹോകയാ അഭി അപ്പോ കോ ഏക്ക് ബാക്കി ഹേ കാം കറിനെ കേലിയേ കുച്ച് കറന്നോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഈര വസ്ത്രം അത്രയും ആ ചായക്കടയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കീഴെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആരും എടുക്കില്ല എടുത്തിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൂ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഒരു കുന്നം പുറത്ത് നിന്ന് അവ അവിടെ പോകണം അവിടെ ഒരു സ്വാമിജി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ വന്ന് ചേടാ ഒമ്പതി മുങ്കാലിന് ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി ട്രിവാൻഡ്ര എന്നുള്ള ടിക്കറ്റും എടുത്തു എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിഷമിച്ചില്ല ശരി എന്താണെന്നോ അതും കൂടെ നോക്കാം വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് രീതി എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ ഇത്തിരി കുന്നും പുറത്ത് നടക്കണം നടന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നോ പതിനൊന്നോ മണി ആയി കാണും തോന്നുന്നു അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി തളർന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ വലിയ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഇത് ഈ ചായ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലി മെഡിക്കേറ്റഡ് ചായയാണ് എല്ലാ മെഡിസിന് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കുടിച്ച് തീർന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രയ്ക്കും മെഡിസിനിൻ്റെ അകത്ത് പോകും വിശപ്പ് ദാഹമൊന്നും ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ചായ ഇഷ്ടമുള്ള ചായ അതിൻ്റെ പുള്ളിക്കാൻ വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വളരെ സമാനമായിരുന്നു ചായ കുടിച്ചു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ ആര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആരൊന്നും പറയാനും പാടില്ല അയാൾ ചോദിച്ചുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുമില്ല ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഓവർ കരുതി ശരി കുറച്ച് നേരം വന്ന് വീണ്ടും മണി വന്നറിയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഒരു പെട്ടിൽ ഒരു ചു ഊണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിച്ചു കൈയൊക്കെ കടുവീറ്റ് വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ വേറെ ആളൊന്നും പ്ലേറ്റ് കഴിച്ച് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴും അയാളും ചോദിച്ചില്ല ഞാനും സംസാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും മണ്ടത്തനം കാണിച്ചു എന്ന് തോന്നും വരേണ്ടി ഇരുന്നില്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ജി ലൈഫ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എന്തോ ഒരു കാര്യം എനിക്കവിടെ കാത്തിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്താണത് ശരി ഓട്ട് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി മണി മൂന്നര ആയപ്പോൾ അകത്തുള്ള അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്വാമിജി ഇരിക്കുന്നു സ്വാമിജി വിളിക്കുന്നത് ഓ വെങ്കടേശ്വരൻ അന്തരാന ഈ ആ സ്വാമിജിക്ക് എൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ അറിയാം അകത്ത് വന്നോടൂ അകത്ത് ഒരു എന്ന് പറയാം അവ അവിടെയും കുഴി പോലെ സാധനം അങ്ങനെ ഒരു ഇഴഞ്ഞു പോകണം കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അകത്ത് പോകുന്നത് മാത്രം ഇത്രയും ഒരു കഷ്ടപ്പാടുള്ള സ്ഥലമാണ് അകത്ത് വന്നോടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അകത്ത് പോയപ്പോൾ കൈയും കാലും ഭയങ്കര വരയിലും കാണാൻ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ണത്രയും ഒരു തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ബൾബിൻ്റെ പവനാണ് ആ കണ്ണിൽ കാണും കാരണം ഇവർക്ക് കണ്ണാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ പവർ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ സ്വാമിജി വിത്ത് റിഫ്ലക്ട് ടു ഐ ശരീരം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കണ്ണാണ് കണ്ണ് കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിധപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ബസ് മേ ഷോക്കടിച്ച് ഇവിടെ ബസ് മായ ലക്ഷണമാണ് അത് കുംഭമേള ആപ്നെ ഇത്തിനേ ദിവസം ഇത്തിനേ പൈസ കർഷ കർക്കർ കുംഭമേള അദ്ദേഹത്തിനെ കേൾ ആയി ഇത്രയും ചിലവഴിച്ച് ദൂരെ നിന്നും കുംഭമേള കണ്ടുവന്ന ആൾ വല്ല ആവശ്യം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൈ
क्या आपने सीखा कुंभ के बारे में क्या आपने सीखा कुंभ मेला के बारे में आप अब या पढ़ी चोच पर रूम मूनो इंसीडेंट के संभव अब आदमी पढ़ा कमय इंडिकेशन मैं अब या अदूक पूरक कंभक नाणय तुम बैपाटा अब इनहेल एक्सल रिटेंशन ऑफ द ब्रीत पर इंग्लिश पर अब रिटेंशन इन वाट वे कंभिका कंभ कंभिका अदान कंभ अब कंभ मेला और सैक्ट ऑफ प्लेस इत्र आूड़ी अवड़ी और संघम वर कंभ मेला पर बट ईस रियल कंभ मेला अदाण कंभ मेला एत्रयो साधुक नाड़ इत तुणी वस्त्रमीत सन्यासम ऊर सैड का पगुति वस्त्रम सन्यासी मर कुरे का वस्त्र भाग ग्रहस्थन सन्यासीमर का पलस्थल का पर्टिकुला पीरियड ऑफ टाइम वन मंत फोर्टी डेस अद कंभ मेला आचार अवते नदी और विशेष वर्ग अद मकर नदी की विशेष कंभ नदी की विशेष मिद मीन और नदी की ओर नदी की ओर मास विशेषम अष्क आ मंदली आ नदी स्नान आ नदी की पूजे आ नदी तीर तपस अदान द मोस्ट इंपॉर्ट वण अल कुमार वरको अवड़ पूजे तपस ओर मास ओर नदी आ नदी प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें अद्क लेट डेस या अब अवड़े चुके पर ओके अब कंभक इतना फुल डेमोस्ट्रेशन पर मीन पढ़िपी ई कंभक कंभिकणुपर साधु मोस्ट इंपॉर्ट घटक फैक्टर आई कंभिण हाउ यू कैन गेट इन दि पाट पाटे पाट एक्सटेनल क्रियाेशन यू मेक युवा कंडनस्ट्रिय विदि यू नि शरीर निगत शरीर निगते वेदर यू कैन मेक युवर्सलफ ए स्म फिगर अनुमा उदाहरण रायण ए चौदह राम हनुमा इत्र वाली मैट ऑफ सैकंडल वाले स्म फैक्टर आ श्री राक्ष चवी कूड़े ई चवी कूड़ी वनलो हव इट पासीब अब अतर एवे कू हाव टू मेक युवर सेल टू ए स्म फिगर निगतें प्रवेश दट कंभक कंभिण कंभिण सो अ प्राक्टीस या याद ई प्राक्टीस अभी टेक् अदे अब अच्छे पर डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन ना रीती डेमोस्ट्रेशन तुम सो ई कु स्टी अद सो इत पर कयसाय ना मल तुंडकिंगे ऊंलाड़ी तूंगान वैया कड़कान वैया रीवल और सन्यासी नेर इधे तुंड नमस्क पर सो मैने सोचा कि जो कपड़ा है मैंने जो है वो कपड़े छोड़ देने के लिए मैंने सोचा ये कपड़ा अच्छे नहीं बुरा हो गया टूटा हो गया नंबर एंत चल आ सन्यासी स्वामी पर या उड़ी वस्त्र मिले तीर कीर पर वस्त्र को प्रयोजन अद वस्त्र या कल तीन कई सो निग्रह वेण जो चक्र कम ई फॉरस्ट लाइफ महन्मा मिटन वाले चुक चौद्य और उत्तर और वेड अल डीटेल पर एक्सप्लेन ई नोटिस बोर्ड मत बोर्ड ब्लॉक बोर्ड अगले संप्रदायमें 
ജോ ഇച്ചാക്കരോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുണ്ടോ ചെയ്തോളൂ ആൾ ദ ബേസ് മൈ പ്രണം മൈ ആശീർവാദേ അവ കെ സാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ടും ഈ വാക്കും എൻ്റെ ചെവിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മർമ്മണിങ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ആ പറ സംസാരിച്ച ഡയലോഗ് ഞാൻ കുറച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ സംസാര ഡയലോഗ് എല്ലാം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സ്വാമിക്ക് അതുവഴി പോയി പോയതിന് ശേഷം ഈ സ്വാമി എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ കുംഭമേളയുടെ കാര്യം ഓർണായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഹൗ യു ഹോ ടു റൈസ് ഫ്രം ദി കോൺഷ്യസ് സൂപ്പർ സബ് കോൺഷ്യസ് ടു ദി കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് നിന്നും ദ അതർ സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സോ തുടച്ച സമയം ഓക്കെ ദോ റിസ്ക് എന്നെങ്കിലും ആ കേപ്പ് കാം കറോ ഈ ഇതുവഴി അങ്ങനെ ചുറ്റി എന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു വരും അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് എന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു സമയം കുറച്ച് നടന്നിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെ നടന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന് പോയപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പോയ ആൾ ഇതാ കിടക്കണം റോഡിൽ റോഡല്ല ആ പോയ സ്ഥലത്തിൽ അവിടെ ഇതാ കിടക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മനസ്സിനകത്ത് വിഷമമോ പേടിയല്ല എന്നാലും മനസ്സിനകത്ത് ഒരു എന്താ പ എന്ത് പ അന്ന് വാക്ക് വരുന്നില്ല ഏതായാലും സ്വാമിജി സ്വാമിജി ഇന്ന് തൊട്ട് കൈയൊക്കെ ആട്ടിയപ്പോൾ പൂര അനകമില്ല ആക്ച്വലി മരിച്ചു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിന് മരിച്ചെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തു സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ ആട്ടി നോക്കി കൈയെ കാട്ടി നോക്കി തലയെ കാട്ടി നോക്കൂ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഉടനെ എന്തു ചെയ്തു ഓടി വന്ന് ഈ സ്വാമിജി എടുത്തു സ്വാമിജി ഇത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആ ദേഹാന്ത് ഹോഗിയ ഓ ചിലകയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറാൻ പറാൻ പറയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു മഹാന് എവിടേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഹി ഹാസ് ബിക്കം ഞാൻ ആൾ പെർ വേഡിങ് ഹി ഹാസ് ബിക്കം ഒമ്മനെ പ്രസൻസ് ഒമ്മനെ പൊട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ട സ്വാമിജി അവിടെ നടന്ന സംഭവം ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ ചോദ്യമാണ് പകരം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അതിശയപൂർവമായ കാര്യമല്ല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിയാണോ അതിശയപൂർവ്വ കാര്യമല്ല പോയ ആൾ പോയി സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ അത് ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കട്ടെ ഹൗ ഹി നോസ് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഓടി വന്നപ്പോൾ പറയണത് അയാൾ പോയല്ലേ ഹൗ കുഡ് ഹി നോ പുട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ ഞാൻ തരില്ല പുട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്തിൻ യു എങ്ങനെയാ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നിൽക്കണോ പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പെർളിയിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ ആര് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പോയ ആളെ ആര് എന്നെ ചുറ്റി നടക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ ആര് ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ആര് രമണ മഹേഷ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉദയമാവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആരാണ് എനിക്കെന്താ ഈ അനുഭവങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഈ അനുഭവം എന്താ ഈ അനുഭവം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്വാമിജി നേരെ എൻ്റെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയണം അല്ലേ ഈ ബാഡി ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കും എനിക്ക് ബാഡിക്കകത്ത് ഒരു ഉഷ്ണം കാണുന്നുണ്ട് നോർമലി രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ബാഡിക്ക് ഒരു ഉഷ്ണം മരിച്ചു പോയ ഒരാൾക്ക് ബാഡിക്ക് ഉഷ്ണം കാണും അതുകൊണ്ടാണ് പറയും മരിച്ചു പോയ ആളുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് കരയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ അയ്യോ അമ്മേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പോയല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ പോയല്ലോ ഒരിക്കലുമേ കരയാൻ പാടില്ല കാരണം ആ ആത്മ അവിടെ ആ പ്രദേശത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ എന്ന
മറിച്ചു പോയോ ശരി ഇനി അച്ഛനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ വിടൻ ഉദ്ധാരണം ചെയ്ത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തിൽ എത്തും നല്ല ഗതി കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഋഷിമാരുടെ വാക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സ്വാമിജി പറയണം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡൗട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇപ്പോൾ ജനന മരണത്തിൻ്റെ മറ്റേ പറഞ്ഞുണ്ട് സബ്ജെക്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡൗട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇവിടെ സ്വാമിജി മരിച്ചില്ല സ്വാമിജിയുടെ മരിച്ചില്ല പക്ഷേ കെൻ യു കാണി ടച്ച് എ ഡെത്ത് ഒരു ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരം എനിക്കില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സ്വാമിജി മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ മരി ശരി ഓക്കെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് കൂടി ചോദ്യം ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഒന്ന് ഈ സ്വാമിജി പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടേയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മഹാന്റെ ജീവസമാധിയുണ്ട് ഇത് ആദർ ഫോർ പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇതേ സംശയം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സോ ദർ ഷുഡ് ബി സം മീഡിയം ടു സ്പീക്ക് ടു ദം ഉണ്ടല്ലേ സമാധിയിൽ ആൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അത് അതിന് സാക്ഷി എന്നുള്ളത് ഞാനും സമാധിയായ ശൃംഗേരിയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശങ്കരാചാര്യാതി ഇരുന്ന സച്ചിദാനന്ദ ശിവ അഭിനവ നരസിംഹ ഭാരതി സ്വാമി സാക്ഷി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാധി ആയതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം സമാധി ആയത് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സമാധി ആയത് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ അതിനിടയ്ക്ക് നയൻറ്റീൻ ടെനിൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു യോഗത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ശാരദാദേവി പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മേന്ദ്രാളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി സംശയ നിവൃത്തി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നെരൂരിൽ വന്ന് ഈ സമാധി ആളെ സ്വാമിജിയോട് ധ്യാനം ചെയ്ത് ഹി ഇൻവോക്ക് ദ സ്വാമിജി അതിന് അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി ആൻ ദ ഓൺ സൈഡ് ഹൗ കുഡ് ഐ സ്പീക്ക് ടു ദി സമാധി അദ്ദേഹം ശങ്കരാചാര്യാണ് ഇത്രയും തപസ്സിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒന്നിലും പെടാത്ത ഗ്രഹസ്ഥനായി നിന്ന ആൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു സംസാരിച്ചത് ഞാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിന് ഗതിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതാണോ ഈ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു റിപ്ലൈ അവസാനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാമി സമാധിയായ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു സ്വാമിജി ഒരു സന്യാസി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ദീർഘമായിട്ടും സമാധി ആയി ആകണം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം പഞ്ചകോശം പഞ്ചപ്രാണം അന്തഃകരണം ഇതിന് എത്രയും ഭസ്മീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്ത് ബാഡി ഭസ്മീകരിക്കുന്നത് പോലെ സന്യാസിന്ദ്രിയം ഇനി എനിക്കൊരു ഇത് ഇല്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അത്രയും ഭസ്മീകരിച്ചിട്ട് ദ ബിക്കം നത്തിങ് ദ ബിക്കം നത്തിങ് അവിടെ ചാമ്പൽ ഭസ്മം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഒരു തുളി പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഭസ്മീകരിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദർ ദ അപ്പോൾ എൻ്റെ അവധൂതാന്മാർക്കും മഹാന്മാർക്കും ദോസ് വർ കാസിങ് ദ ബോഡി അവർക്ക് കർമ്മമില്ല കാരണം അവർക്ക് ബോഡി കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാർമിക് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോലാങ് ആസ് ദ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ബോഡി കോൺഷ്യസ് അവിടെ കർമ്മമില്ലല്ലോ സബ്ജക്റ്റ് ഇത്ര ഡ്രൈ ആണ് അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ലഘുവായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കറിയണില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനോ ആരെങ്കിലും സ്വാമിജിയെ കണ്ടിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തെറ്റി തരിക്കട്ടെ നാം ഇപ്പോൾ എന്തൊരു പറയണം ഈ സ്വാമിജി വന്നപ്പോൾ ബോഡിക്ക് സകലം ഉഷ്ണമുണ്ട് അതെ സംജ്ഞാ ഇദ്ദേഹം പോയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സ്വാമിജി പറയുന്നു
പൂർവ്വ ജന്മ സുഹൃതം എന്ന് പറയും പൂർവ്വ ജന്മ കർമ്മ എന്ന് പറയും പൂർവ്വ ജന്മ വാസന എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ വാസനാക്ഷയം വേണമെന്ന് പറയും ജന്മത്തിനെ നശ പൂർവ്വ ജന്മ ഇതിനൊക്കെ നശിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ബോഡിയിലുള്ള ആദ്യം എന്തൊരു പറയും ഈ സ്വാമി ചെന്നുവെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചകോശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അന്നമയ കോശം ആനന്ദമയം ഈ ഇതാണ് തൃ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ബോഡി എന്നും പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി എന്നും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലുള്ള ഒരു പവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഹാർട്ട് സെൻറ്ററിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ സ്വാമിജി എനിക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ച് തന്നു ഹൗ വി ആർ ലീവിങ് ദ ബോഡി നാട്ട് ബി ഹൗ വി ആർ ലീവിങ് ദ ബോഡി ഇൻ ഇസ് നാട്ട് ബി ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ലീവിങ് അവർ ബോഡി ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾ അന്നമയ കോശം പോയി മനോമയ കോശം പോയി വിജ്ഞാനമയ കോശം പോയി ആനന്ദമയം കോശം പോയി ഇതൊക്കെ ഓരോ കോശങ്ങളായിട്ട് ഇതെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് സോ പോകുന്നുണ്ട് പറയണം പക്ഷെ ആ കോശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല സ്വാമിജി ഡെമോസിജൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കെൻ വി സീ ദർ കോശങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നമയമാത്മാന ഉപസംഗ്രമ്യ മനോമയമാത്മാന ഉപസംഗ്രമ്യ വിജ്ഞാനമയമാത്മാന ഉപസംഗ്രമ തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാഡിക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ വിതൗട്ട് അവർ നോളജ് വിതൗട്ട് അവർ എഫ് സൂക്ഷ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ സൂക്ഷ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വേണ്ടേ വേണം അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നാക്കു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വായു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എക്സ്ക്രേഷൻ ജനനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കർമ്മേന്ദ്രിയം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രേരണമുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം അപ്പോൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കെനോട്ട് ബി സിൻ ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ കർമ്മേന്ദ്രിയം അല്ലേ നാക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് മൂക്ക് ശ്വാസം വിടുന്നുണ്ട് ചെവി കേൾക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പാക്കണം ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാതി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാല് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചരിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഓരോന്ന് വീതമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് നാക്ക് നാവ് രണ്ട് ആ ജനറ്റൽ ആർഗൻ ഇത് മാത്രമേ ഒന്ന് തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ രണ്ട് വീതം ഇതും കൂടെ രണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കാൻ ആലോചിക്കണം അല്ലേ ഫാക്റ്റാണ് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാരിയാം വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ഫോർ സർവൈവൽ വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം ഓരോന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ക്രിയേഷൻ ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം സൈഡ് ബൈ സൈഡാണ് ക്രിയേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യമം ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം തത്വങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭാര്യ ശരീരം എന്നുള്ളത് പ്രധാന തത്വമാണ് ഈ തത്വത്തിൽ ഈ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹു ഈസ് ഡൂയിങ് ആർ ദ സിങ്സ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടോ കണ്ണ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭൂതഗണങ്ങളുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ച് കാണണം സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം രമണ മുഖിച്ച പെണ്ണുള്ള ഹൂ അമ്മേ നീ നിന്ന് ആരിനും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ പിന്നീട് ബാക്കി മനസ്സിലാക്കാം സോ ദീസ് ആർ ദ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് വിച്ച് 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 റിക്വയർഡ് ഫർ യുവർ സാധക ആൻ
అంతే పంచకోశంగా పోయి కర్మేంద్రికలు అడుగుతుంది పోయి అడుగుతుంది యానేంద్రికలు కంప్లీట్ పోయి కడిజం ఇప్పుడు పడిన వాస్తీ రెస్ట్ ఇన్ని బాక్యులు ఎందుకైనా అంధకరణం సో ఈ అంధకరణం నాల మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం అదే అహంకారమాన ఎక్స్టర్నల్ డూయింగ్స్న ప్రధాన కార్యం మనసం బుద్ధియం ఆ అహంకారంటే రిఫ్లెక్టర్ ఆయితే ప్రవర్తికం మన శరీరత్తు ఇదొక అధ్యయం దమాశేషం చేసి పర్యన్న కార్యంగాలను నేను తెరిచి ఇంకోటి పరిగణ కట్టం ఓ రెండు అప్పుడు మనస్సు అప్పుడు పోయి రెండు బుద్ధి పోవడం బుక్టీ ఇస్ ద మీడియేటర్ బిట్వీన్ ద అదర్ టూ ప్రవర్తికున్నది బుద్ధి ఇల్లాలేదు బుద్ధి ఇల్లాదే ఇరికన్నలు బుద్ధి ఇల్లినకి నేనే చేయాము ఒక జ్యోతికలో బుద్ధి నమ్మడ శరీరం ఎప్పుడన్నా ప్రవర్తికుందండి వాయ్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫర్ ద బుద్ధి వాయ్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫర్ ది జిత్తం వాయ్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫర్ ద మనసు వాయ్ ఇస్ ద ప్లేస్ ద అహంకారం నమ్మడ శరీరం ఇదొక్కే ఎవరు ఇరికను కెన్ యూ సీ కెన్ యూ ఫీల్ పిన్నా జస్ట్ థింక్ ఇది నోకం ఆత్మ సాధన ఇరికి ఓరో ఆకారుడు జ్ఞానం ఉపదేశిక్కాన్ని వరే కంప్యూటర్ నాలో లేట ఐ ఎమ్ నాట్ హైలీ రియలైజ్ పర్సన్ అంగన ఇల్ల జ్ఞాన్ అనుభవత్తి కూడా అరుణ కార్యం మాత్రమే ఇల్ల ఆరొక ఆత్మ సహసాల కార్యం చేయనుండో అవరికెల్లాం ఒక గురుకుని వేడి ప్రార్థించి గురువుల మొహాంతరణ ఇదెల్లా అభ్యసించడం యు హు గో ఫర్ ప్రాక్టీస్ డూ యువర్ సాధన అండ్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ మ్యాటర్ ఒన్నూ వేండ టు అటైన్ అప్పుడు మోక్షకి పోవడం పరేయండి మోక్షం ఎవడ ఇరిగణం ప్లెయిన్లు పోయా విట్టు స్థలం కండుపిడికాం పుట్టు ట్రైన్లు పోయే స్థలం కండుపిడికాం పుట్టు వైగుండతులు పోయిన తోడు వైగుండం ఎప్పుడ ఇరిగణం శివలోకత్తి ప్రాప్తి నేను శివలోకం ఎప్పుడ ఇరిగణం కెన్ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద ప్లేస్ ఆరోజు నూకడం ఆత్మ సాక్షం కట్టు పోయి వెళ్ళాం పోయి వెళ్ళాం అక్క పోరాను అంటే ఎప్పుడో ఈ పోగుందండి పోగానైతే ఒక స్థలంతో పరే తక్కువ ఉన్న ఏదెంగిలేం స్థలం ఉండో అదే జస్ట్ ఏమైంది పరే తక్కువ ఉన్న స్థలం ఉండో ఆడు మర్చిపోయా ఏ ఆడు తీరునో అన్న పరేను ఒత్త సింపుల్ అయితే పరేను ఆడు తీరునో అన్న పరేను ఆడు మరిచో అన్న పరేను గోవింద మర్చోన్న ఆదం పరేనో వెంకటేశ్వరం మర్చోన్న ఆరుగిలేం పరేనుండో వెంకటేశ్వరం చెత్తున్న పరేనో నమ్మడ కొలోకేలాయిట్ పరేన ఓరో వాక్యం ఒన్న ఆలోచన పరి ఎంగన పరేను ఆరుగం ఆడు శరీరం ఇట్టు అల్లే ఇన్ను పరేన ఎత్తర అడగాయిట్ ఇరిగను ఏ ఆడు బోధం పోయి అల్లే తీరును తీరు చిన్న సమయం విషమం పడుతుంది కాబట్టి దేవుని మిస్టేక్ మీ తెట్టి ఇరిగారు ఇంగనేందు పరేరుదు కాబట్టి ఒక జీవన్ ఒక సల్లది ఒక శరీరంలో వన్నది ఎత్తర మాత్రం గుణదోషంగా అనుభవించడానికి బాడీ విట్టు పోనోడు నిన్నే కరిణోడు ఎనకం అదట కాణంబో మనం చెల్లదక కండుతుండు చెల్లదక మనం కేటుతుండు అరే అట్లయితే నల్ల దీలు పర్ణ అయ్యకండి యాత్ర పర్ణ అయ్యకండి అది సుచ్చి అప్పుడు ఏం తెలియదు పంచకోశంగళం పోయి పంచ దిక్క పోయి నడదు మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం ఇది నాలుగు పోగణం ఈ నాలుగుమాన శరీరత్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఐటర్ ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు ఎంగన వరించల్ దే బికమ్ వన్ అవర్ ఒక మాలిక్యూల్ పోలే చెరియ 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 కన్నన మనల్ తరిగిడ వన్ హండ్రెడ్త్ పొసిషన్లోకి దే బికమ్ ఉండరు అది అదిలోకి మారు మారుండి మారి అయితే అవరు ఎందుకు ఈ శరీరం ఇట్టు నేరే పోవు అదే అంశం ఉన్నది ఒక మొట్టు సూచ్య వెళ్ళత్తి ఇట్టు ఎడుకుంబో అదే ధార ఉండలో అట్లే డ్రాప్ డ్రాప్ అన్నో ఒత్తు ఆ తుళ్ళికి తిక్కినట్టు ఉండి కట్టి ఉండి పక్షే ఇది ఆ కట్టి ఇల్ల అప్పుడు అది ఎత్తర మాత్రం అదే పర్సంటేజ్ మనం కంటా మంతులాగు అది మాలికులు అయితే ఇది గోస్ట్ అయ్యారు ఎదర్న పరి ఆకాశం పరి అది లేకే మారు ఓకే ఇని ఫైనల్ అయితే ఇరికినది ప్రాణం ఈ ప్రాణం శరీరం విట్టు పోవడం ఉప అంచు ఉపప్రాణం ఉండి అంచు ప్రధాన ప్రాణం ఉండు అది ఈ ప్రాణ అభానం ఉదాహరణ సమానం ఒక ఉండదు ఈ ప్రాణం ఎలా ఈ ప్రాణం ఎలా శరీరం ఇటు ఓర నాయిట్ ప్రాణం నాయిట్ ఇప్పుడు స్వామిజీ పరణం ఇప్పుడు ప్రాణం ఎల్లాం పోయి ఇప్పుడు శరీరం ఒన్నే ఇలా ఇప్పుడు ఆ బాడీ తొట్టు నోకుంబో నల్ల తణుత్ కడకణం ఐసిల్ కడకణం పోలే కడకణం ఇది ఉన్నాయని పరేం నమ్మడ శరీరం ఒరాళ్ మరణపెట్టు పోయి కడిగినా రెండు మణికూరులు దహిపికణం 
രണ്ടര മണിക്കൂർ മാക്സിമം അതിന് കൂടുതൽ ദഹിപ്പിക്കും പോയി അതിന് കൂടുതൽ പോയാൽ അത് വരും ഈ പഴഞ്ചോറ് പോലെയാണ് അഗ്നിക്ക് ആകൂതി കൊടുക്കുന്നു പറയും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അഗ്നി ആകൂതി കൊടുക്കുന്നു പറയും നമ്മുടെ ഋഷിവാക്യമോ നമ്മുടെ ഇതും സ്മൃതി ഏതാപ്പോഴും അതിന് വിദിൻ ടു അവേഴ്സ് ആ ടു ഹൺ അവേഴ്സിൽ അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിന് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളും എന്നൊക്കെ പറയും എന്തൊക്കെ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള വിൽക്കും അത് ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു ഈ സ്വാമിജിയുടെ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു ദ സ്വാമിജി ഹെഡ് ബിക്കം ടോട്ടലി ഡെഡ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മരിച്ച് കഴിഞ്ഞു സമാധിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധിയല്ല ഒരു നാട് സമാധി കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തേക്കും സ്വാമിജി പറഞ്ഞ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ അവിടെ സ്വാമിജിയുടെ ആ ഗുഹയ്ക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നു ബൈ ദ ടൈം അവിടെ ഇരുന്ന ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഓടി വന്നു അയ്യോ നമ്മുടെ സ്വാമിജി മരിച്ചു പോയി നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടമൊക്കെ കൂടി മുളയിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ടി സ്വാമി തൂക്കിക്കൊണ്ട് നേരെ അവിടെ പോയി ബാഡി തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോണ് ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ശരി ഓക്കെ ബോഡിയൊക്കെ പോയി സ്വാമിജി നേരെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഞാൻ സ്വാമിജിയോട് ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയി ആക്ച്വലി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ലിവിങ് ദിസ് ബോഡി സോ വെയിറ്റ് 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 അത് ഹിന്ദിയിൽ ധിരി ധിരി വെക്കരുത് എന്ന് പറയും അത് എന്തോ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഒരു ആഴത്തോ പാലൊക്കെ ചൂടായിട്ട് കിട്ടി പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇത്ര അടി പൊക്കം വരിക്കും ഈ ഹൈറ്റിലുള്ളൊരു പൊക്കമുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ടടി പൊക്കമുള്ള ഒരു പയ്യൻ നേരെ വന്നു കൊച്ചു പയ്യൻ നേരെ അകത്ത് വന്നു പ്രണാമം സ്വാമിജി അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആദ്യം നോക്കി ഈ വായിച്ച് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു വന്ന് ആദ്യം നോക്കും ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ ഫിർ ആകെയാ ബഡിയാബാദ് ജോ ആപ്പ് ജോ തപസ് ജോ കരുണ ഓ കരോ കുറച്ച് കോയി പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം നയം എന്ന് ഈ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം നയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് പേ നയം ഓക്കാം നമുക്ക് ജോ കരുണായ ജോ കരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പിടികിട്ടി വന്നത് മരിച്ചു പോയ സ്വാമിജിയാണ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് അതേണം ഈ വന്ന ഈ പയ്യ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പയ്യ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സമാധി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരം വിട്ട ആ സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത ഒരു അവതാനമായിട്ടാണ് ഈ പയ്യൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഈ കാര്യങ്ങളെ എന്തൊക്കെ റീകലക്റ്റ് ആൻഡ് റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അത് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി വന്ന ആൾ പോയ ആളാണെന്നുള്ളത് വന്ന ആൾ പോയ ആളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ദൻ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വിവസേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോയതല്ല ഈ ബാലു ചോദിച്ച പോലെ മഹാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പറ ബാലു ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഹാന്മാരുടെ എന്താ പറയുക പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാമോ ഇത് ഒരു പ്രോപ്പർ വേർഡ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ മഹാന്മാർ ഓരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ പുള്ളിക്കാരൻ പോയപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ തയ്യാറായിട്ട് വന്നു തിരിച്ച് പറഞ്ഞു വിചാരി അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ബാക്കി കർമ്മമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയും തപത്തിന് വേണ്ടിയും കുറേ പെൻഡിങ്ങുള്ള കാര്യം തീർക്കണം തീർക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തീരും എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അത് തീരും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരീരം വിടുന്നുണ്ട് മരിച്ചു പോയി എന്നെ എനിക്കിട്ട് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി കിടന്നു എപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്മശാനത്തിലൂടെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സംസാരം അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ മാളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെല്ലാ സാധനം കൂടി ഒന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഗോസ്റ്റ് ദൈവത ഇനി നമ്മുടെ കർമ്മവാസന
ആദ്യം ഒരു ഹോട്ടൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപ വാടകയാണ് ഇവിടെ എ സി ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എ സി ഉണ്ട് ഫോണുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ താമസിക്കാം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെടും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരണെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വരെ താമസിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയും ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളു പറയും പക്ഷേ ഈ കിടന്ന ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നാൽ മതി ഉള്ളതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ പറയും രണ്ട് ദിവസമേ സമയം താമസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ഹോട്ടൽ കൂടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ അടുത്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയും എ സി എട്ട് മണിക്കരേ ഉള്ളൂ രാത്രി പത്ത് മണി തൊട്ട് രാവിലെ ആറ് മണി വരെ എ സി ഇടും ടി വി ഫുള്ളായിട്ട് ഇടാം ബാക്കി ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കാം അടുത്തത് നാലാമത്തെ ഹോട്ടലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയും ഇവിടെ എ സി ഇല്ല ഫോണുണ്ട് ഫുഡിന് പകുതി പൈസ കൊടുക്കണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് നാല് താമസത്തെ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എവിടെ താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തീരുമാനം എന്നുള്ളത് അക്കാർഡിംഗ് ടു വർ പൂർവജന്മ യു ആർ ഡിസൈഡിങ് വിച്ച് ഗർഭപാത്ര യു ആർ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എൻ്ററിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദയർ വേണ്ട ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഇതിലിൽ കൂടെ ആ സ്ത്രീയിലെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ജനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വാസനയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഇഫ് ദയർ ഇസ് നോ ബോഡി വിത്തിൻ ദ ഗർഭപാത്ര വി ക്യാൻ ഫീൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഗുഡ് ആർ ബാഡ് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീലിംഗ് എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാമത്തെ മാസം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മാമസ പിണ്ഡമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മരം മൂത്തണം പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ഫീലിംഗ് എല്ലാം പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ അത് പോട്ടും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഈ സ്വാമിജി എന്ത് ചെയ്തു സ്വാമിജിയുടെ പൂർവത്തിന് ബാക്കി കടന്നൊക്കെ തീർക്കണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ഈ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നു അവരൊക്കെയും ദ കൻ എൻ്റർ ടു എനി ബോഡി ആസ് ദ ലൈക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ജീവന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്ത് വിട്ടയ്ക്കും ചെല്ലാൻ യാത്ര ചെയ്യലാനായിട്ട് ദെൻ ഈ വിൽ നോട്ട് കം ബാക്ക് ടു ദ ബോഡി അറ്റ് ഹാൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ട് ഇത് ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പറഞ്ഞു തന്ന ആൾ അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കാണും അപ്പോൾ ഈ ആ ബോഡി മറ്റേ കൊച്ചു പനായിട്ടിരുന്ന ആൾ അകത്തുള്ള വസ്തു എന്ന് വെച്ച ഒരു സാധനം ആത്മാക്കെ നമ്മൾ പറയണല്ലോ അത് നേരെ എത്തേണ്ടത് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇരിക്കണത് ആ സ്വാമിജിയുടെ സാധനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൂയിങ് പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് അകത്ത് പോയി എവിടെ വെച്ചാൽ അത് തീർന്നു അവിടെ വെച്ച് ഈ കണ്ടിന്യൂ ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ട് വിട്ട എനിക്കൊക്കെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേന് ഒന്നാം ജനിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടം വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജനനം ദെൻ പ്ലസ് ഒരു മരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ വാസന കൊണ്ടും കാർമിക് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ജനനം ആൻഡ് മരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ജനനം മരണം എന്നുള്ളത് പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ജനനം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല മരണമോ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് പക്ഷെ രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഈ കയ്യിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കരിബകളുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കർമ്മം നമ്മുടെ കാർമിക എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ജനനം കിട്ടുന്നതും മരണം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ജനനമോ മരണമോ
അപ്പോൾ എടുത്ത കർമ്മ തീർക്കാനായിട്ട് ആ ജന്മം കൊണ്ടും ആകും ചിലത് കൊണ്ട് പോകാം ചിലത് കൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആ കർമ്മം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എത്ര ജന്മം ഇന്ന് എത്ര കർമ്മം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചപ്പെട്ട് കിട്ടാനും നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും യഥാർത്ഥ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം കർമ്മ നമുക്ക് എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ആ കർമ്മ തീർന്നിട്ടേ ഈ ശിക്ഷനെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ളത് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഹാൻഡ് ബൈ സൈഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് ഒരു സ്ഥലത്തേ കൂടി ഒരു നടക്കും ഒരു സ്ഥലത്തോടെ കർമ്മ വായിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടി നല്ലൊരു കിട്ടി പക്ഷെ എൻ്റെ കർമ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാട് പെടുന്നു പറയണല്ലേ അതിൽ ഒരു സെൻസും ഇല്ല ഒരർത്ഥം ഇല്ല ഈ മഹാന്മാരെല്ലാവരും വേണ്ടത്ത കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ റിയലി അവർ ഒരു മഹാത്മാ കിട്ടുന്ന അവർ മഹാത്മാ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൻ നെവർ ഡിസൈഡ് ടു ഹാവ് എ പോസ്റ്റ് ഓഫ് മഹാത്മ മഹാൻ മഹാത്മ ഒക്കെ പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഓൺലി നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണല്ലോ അല്ലേ അതല്ല അവർ അവർ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇതല്ല എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ദ ഹയസ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് വരും അപ്പം സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലും ഈസ് ദർ എന്നെ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏ ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും രണ്ടുമില്ല പിന്നെ അത് ഒരു കംപ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കാർമ്മിക എഫക്റ്റെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബർത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഉച്ചിഷ്ടം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ബർത്ത് ചിലപ്പോൾ മിച്ചം കാണും മിച്ചം ആ ബർത്ത് വെറുതെയും കൂടെ പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹസ്താമാലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഈ ഹസ്താമാലക്ക എന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജനിക്ക് മുമ്പേ എടുത്ത സങ്കല്പം തന്നെ ശങ്കരാചാര്യ സാക്ഷാത് ഈശ്വരനോ ഈശ്വരൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഒരാളുടെ മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ വായ തുറക്കണം അതുകൊണ്ട് വാ തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അന്നേ ഉള്ള സങ്കല്പം അസമായ ജനിച്ചപ്പോൾ അവർ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇയാൾ മന്ദബുദ്ധിയാണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല പോകുന്നില്ല ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ശങ്കരാചാര്യ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പയ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട മാത്രം മനസ്സിലായി ഇത് വിത്തല്ല സപ്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോ നാമാ കേൾക്കുമ്പോൾ അസ്താമാല ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററുണ്ട് അവിടെ പാടിക്കൊടുക്കും പിന്നെ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു വിവരമില്ല എന്ന് ഒരു പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഈ പാണ്ഡിത്യം പഠിത്തം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് സം എക്സാമ്പിൾസ് തോടകാചാര്യ അസ്താമാലക പത്മപാദ ശങ്കരാചാര്യ തുണി നനയ്ക്കുന്ന ആളാണ് പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പത്മപാദർ വിളിച്ചപ്പോൾ സദാനന്ദ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ആ ഗുരുഭക്തി റിവർ സൈഡ് പോകുന്നത് പോലും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാതെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് റിവർ സൈഡിൽ ഈ ലോട്ടസൊക്കെ വന്ന് കാലൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പത്മപാദറിന് പേര് വരാൻ കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിറവുമുണ്ട് ആത്മീകത്തിൻ്റെ ഒരു നിറവ് ഇരിക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം വരാനായിട്ട് ചില നമ്മളറിയാതെ ചിലപ്പോൾ തോച്ച വൈകി പോകും വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട ആ ജീവിതം അത്രയും പാഴ ഈ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലൈഡർ കളിക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും മാറിലേക്ക് കയറി വരേണ്ടത് വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരാണെങ്കിൽ ഇത്ര നെക്സ്റ്റ് പേര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരുപോലെ നടക്കട്ടെ ബട്ട് വിരുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഏത് കോൺഷ്യസ് ആണോ അതായത് നമ്മൾ പറയും ഏത് അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയും ഈ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ചേട്ടൻ ചില സ്ഥലത്ത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതേ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ധ്യാനത്തിലായാലും ശരി ഇതിലായാലും ശരി ആ വരെ മൂർദ്ധന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരണം വന്നാലേ അത് കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വേദനകൾ കർമ്മം വന്നു പോയാൽ വീണ്ടും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി
ചിലർക്ക് സീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഈ ലീവ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുണ്ടെങ്കിൽ നിർബ ഇതൊന്നും നിർബന്ധതമേ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളറിയാതെ നമുക്കൊരു നിർബന്ധമാകേണ്ട സാഹചര്യം വരും നമ്മളറിയാതെ ഇത് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ യാത്രയിൽ തുടങ്ങും ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ പൊക്കോട്ട് എത്ര എത്ര ദൂരം അതിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴോ അത്ര ഇത്ര ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വാമിജിയുടെ സമ ജനനം മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ജനനം എന്നുള്ളത് നമ്മളും കണ്ടു അപ്പം മഹാത്മാക്കൾ ഏത് ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ദ കൻ എൻ്റർ എൻ ടു എനി ഹാവ് ദ ബോഡി ആരും വലിയ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് ഇവരുടെ ശക്തി താങ്ങാനുള്ള അത് എന്താ ശക്തി വേണമെന്ന് പറയാം ശക്തിയോ സം പവർ വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് അവർ ചൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വാമി രാമ ഒരു ലെറ്റർ ഇയേഴ്സിൽ അവിടെ ഈ ഗഡ്വാൾ റീജിയണിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സോക്കേട് വന്നാൽ ഡൽഹി വരെ വരണം കിട്ടിയത് ഒരു ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ജേണി ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ ഇയാൾ ഡിസ്റ്റിൻ്റെ ആളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് രാജസ്ഥാനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ ശരിക്കും അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ മലയാളി ആരോഗ്യത്തിൽ മരുന്നോ എന്ത് കിടക്കാൻ ഡോക്ടർ വരുമോ മരുന്ന് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കില്ല അപ്പോഴാണ് സ്വാമി രാമാവിടെ അവിടത്തെ വരവ് അവരെല്ലാം സ്വാമി രാമ കൊണ്ട് ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കഷ്ടപ്പാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ മെഡിക്കലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഫോർ മീ ടു ഗോ ഫോർ സമാധി എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുരുനാഥനോട് ചോദിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് പെർമിഷൻ തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ഡേ മണി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഗുരുനാഥന് വേണ്ടി ഗുരുനാഥ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് ഒരു പയ്യൻ വരും അപ്പോൾ സ്വാമി രാമ ഇമ്മിഡിയസ് ആയിട്ട് പ്രോസീഡ് ചെയ്യും കാരണം ഗുരുനാഥൻ്റെ അസൽ സ്വരൂപം അങ്ങനെ ആർക്കും ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ബംഗാളി ബാബയുടെ റിയൽ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആർക്കും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്ത് ഐ വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഫോർ സിക്സ് മോർ ഇയേഴ്സ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തുടങ്ങി സെവൻറ്റി ടുവിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാറ്റ് എൻ സമ്മതി അപ്പോൾ ദേ വിൽ കം ഇനി യൂണിഫോം ഏത് ബോഡിയിൽ വരും അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാൻ സാധിക്കും അല്ല ഇത് ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻത്തിൽ ഞാൻ സ്വാമി രാമ ആശ്രമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും മഹേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്നോമോ അപ്പോൾ ഗുരുവായിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു ടുഡേ യു ആർ ഡൂയിങ് മെഡിറ്റേഷൻ വിത്ത് മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ടോൺ ആ മഹേഷിൻ്റെ ടോൺ അല്ല കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ദേ വിൽ കം ഇൻ എനി ബോഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് മഹേഷിൻ്റെ ബോഡി അല്ല ബട്ട് ഐ കുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ വൈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് വൈസ് ഓഫ് സ്വാമി രാമ ഉടനെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് എന്തിന് ഐ സെറ്റ് ഫോർ മെഡിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ പോയി എൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷനിൽ സം കറക്ഷൻസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുന്തോറും മെഡിറ്റേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറും വജ്രാസന വീരാസന യോഗനിദ്ര ഇതുപോലെ പലവിധമാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും അതാത് സമയത്തിന് ഒത്ത് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മാറും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് എന്നാൽ അടുത്ത ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും ഒരേ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാമി രാമ ഈ എൻ്റർഡ് എൻ്റെ എ ബോഡി എൻ്റെ ബോഡി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട് സോ വെയിറ്റ് എന്നെക്കൊണ്ട് ആ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല ആ ഓവർ ഹീറ്റാണ് കാര്യം അവർ അമാനുഷമായിട്ട് ഇരുന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില ക്ലൈമറ്റിക്കൽ പ്രൊസീഷൻ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല ഓവർ ബോഡി ഹീറ്റാണ് വെയിറ്റ് ഓവർ വെയിറ്റാണ് ഐ കു നോട്ട് ബെയർ ദ വെയി
ഈ ഫിറ്റ്നസ് വേണം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുമല്ലോ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടോ കാണുന്നില്ല അതാണോ അല്ല അതുപോലെയാണോ അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ്നസ് ഒരു സാക്ഷി എന്ന് പറയും സാക്ഷിത്വം എന്ന സാക്ഷിത്വം ഇസ് നോട്ട് എ സൂറ്റബിൾ വേർഡ് സാക്ഷി അപ്പോൾ സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെൽഫായിട്ട് പറയണോ അതെല്ലാം ഈ ബോഡിക്കും ഈ ബോഡി മാന്തിരുന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എനിക്കും അത് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ ഇത് മിരാക്കിളാണോ മിസ്ട്രിയാണോ സിദ്ധിയാണോ മാജിക്കാണോ എങ്ങനെ നമ്മളത് വ്യാഖ്യാനിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ആർ പോസിബിൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് പക്ഷെ അത് എത്ര ദൂരം ഇത് കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണിത് അത് ഭാര്യയുടെ ഒരു നിർബന്ധം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്നോട്ടെ മഹാന്മാരൊക്കെ ഇത്രയും മഹാന്മാർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലൊക്കെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു അല്ലാതെ എനിക്കിതിൽ യാതൊരു ക്രെഡിറ്റിന് ഒരു ക്ലെയിമും എനിക്കില്ല സ്റ്റിൽ ഐ എം കണ്ടിനിങ് ഒരു ഓർഡിനറി ലൈഫായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊക്കുണ്ട് എന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സന്യാസി ആയി കൂടെ നിങ്ങളൊരു സന്യാസിയായിട്ട് മാറണം എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സന്യാസം എടുത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് സന്യാസിയിൽ മാറാൻ സാധിച്ചില്ല പല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് സന്യാസം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു യോഗമും സന്യാസി ഉള്ളത് ആ യോഗത്തിൻ്റെ കാരണകൃത്തവും ഒരാൾക്ക് സന്യാസം കിട്ടണം എന്നുള്ള അത് യോഗമാണ് കാരണം പൂർവജന്മ പുണ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സുഹൃതം കൊണ്ട് ഒരു സന്യാസ യോഗം കിട്ടുന്നുണ്ട് യോഗം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല ഹി ഷുഡ് ബി എ സന്യാസി ഈ സന്യാസി ഇൻ വാട്ട് റെസ്പെക്ട് വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സന്യാസി അത് ഒരു ഗ്രന്ഥമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഗ്രന്ഥ ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരം പേരുടെ ഗ്രന്ഥ ബുക്കും ഉണ്ട് ഹൂ ഈസ് എ സന്യാസി ഈ സത്യക്രിസ്ത്യാനി അതുപോലെ ഒക്കെ പറയാമല്ലോ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലൊന്നും വേണ്ട ഹൂ ഈസ് എ റിയൽ സന്യാസിയുമല്ല ഹൂ ഈസ് എ സന്യാസി വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഒരു സന്യാസി തന്നെ അതിൽ ഫുൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ദ സന്യാസി ഷുഡ് ഹാവ് സെൽഫ് ലവ് വിത്ത് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ നോ ക്രൈറ്റീരിയ നോ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആയിരിക്കണം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ചേർക്കണം യെസ് സംസാരിക്കാം അവർക്ക് എന്തിന് വന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെക്കാട്ടിൽ അവരുടെ മനസ്സിലാക്കി അവർ വാട്ട് ബെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദം ഹൗ യു ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദം ഓരോരുത്തർ ഓരോ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മളെടുത്ത് പോരുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിൽ അവർ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു സന്യാസ ദിനവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നാലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കും എനിക്ക് പത്ത് കിലോ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നാലേ തിരിഞ്ഞ് നോക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സന്യാസി അവിടെ നെയ്തർ ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നാർ ദ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത വിതൗട്ട് എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് സീ ദ ട്രൂത്ത് ഫോളോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ക്വാളിറ്റീസ് അത് വേണം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം തപസ്സിൽ എപ്പോഴും തപസ്സിൽ ഇരിക്കണം ലോക കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകണ്ട അത് നടക്കും ഈ പറഞ്ഞ മഹാങ്കൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കാരണം ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള കലിയുഗത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും കലിയുഗ ധർമ്മമാണ് സോ അത് അക്കാഡിംഗ് ടു ദ കലിയുഗ ധർമ്മം ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഈ കൂട്ടി ധർമ്മത്തിൽ ഈ കൂട്ടത്തിലും പൊറുക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ചില ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടല്ലോ അവരങ്ങോട്ട് കൈകൊണ്ട് വാരി എടുക്കും അവർക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കും അവരെ ഉദ്ധാരണം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അത് അവരുടെ ധർമ്മമാണ് മഹാൻകളുടെ ധർമ്മമാണ് അവർ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ 
ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಇರಿಕಣ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎ ಸತ್ಸಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಒಂದನ್ನು ವೇಂಡಿ ಇರಿಕಣ ಇವರು ಈ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯನ ಸಂಸಾರಿಕನ ವೇಂಡಿತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾ ಎನ್ನ ಕಾತ್ತಿರಿಕಣ ಅದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪನ್ನು ಅವಡೆ ಬೈತಿದ್ದು ಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ಞಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲಾವರೇ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿಂಗಕ್ಕಾಗಿಟ್ಟು ಇವಡೆ ಬರುಂಬೋ ನಿಂಗನ ಚೋದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತರನ್ ಚೋದ್ಯವೂ ಆಣೆಂಗೆ ಬಟ್ ಅದು ಞಾನು ಅವಡೆ ಪೋಗನೇಲೇ ನಲ್ಲದು ಹೀ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಂಡಾಯಿ ಪೈ ಸಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಸನ್ಯಾಸ ಪೋಗುಂಬೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಎನಿ ವಿವಾಹ ಕಳಿಸಿ ಒಟ್ಟೆ ಕೊಚ್ಚಿಂಗಲಿಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಂಗಲುಂಡು ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಕೊರಚು ಒಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಕ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆಯಾಣೋ ಸನ್ಯಾಸೋಡು ಜೋದಿಕ ಡಸ್ ಎ ಧರ್ಮ ಚೋದಿಕಾನು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಇವರಿಗೆ ಎಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚೀಸು ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಇಫ್ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೆದರ್ ದನ್ ಧರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿನ್ನೆ ಕಲಿಯುಗಂ ಎಂಗೆ ಇರಿಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಎತ್ತರ ದೂರ ಮನಲೈಸ್ ಚೈದ ಅತ್ತರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲದು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ತು ಸರಿ ದನ್ ಅಪ್ಪೋ ಲಾಗರಿ ಮಾಡಿ ಅಂಗನೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಯಿತು ಅದೇಗಂ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿನ ಶೇಷ ಅದೇಂದ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡುಪೋಯಿ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಕರ್ಮಗಳೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಾನೊಳಗೆ ಕರ್ಮಗಳೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ದು ಅಪ್ಪ ಲಾಗರಿ ಮಾಸೆಯ ಡಿಸೈಪ್ಲೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಂದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ದ ಟಾಟ್ ಬೈ ಮಾದರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಟು ಲಾಗರಿ ಮಾಸೆಯ ಅಪ್ಪ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಜನಗಳ್ಕ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕಣ ಯು ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಈ ಕ್ರಿಯೋಗ ಎಂತಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿ ಆಳು ಪೇಡಿಕೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿ ಆಳು ಹೇಳಿ ಪೇಡಿಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅವಡೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟುಲಿ ಸಿ ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಬೇಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದೇ ಅಗತ್ಯ ಬರೋದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಸನ ಧಾರಣ ಪಿನ್ನೆ ಸಮಾಧಿ ಅದಿನ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಗುಣ ಸಮಾಧಿ ಸಗುಣ ಸಮಾಧಿ ಪಿನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದುಪೋಲೆ ಪಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಲೇಟರ್ ಕೊರಚು ಕೊರಚಾಯಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಕಾಂ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೋರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಮೋರಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಚೇತ ಎಡ್ಕ ಎಂಡ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಏನು ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಸರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೂಡ ಆಸನಗಳಕ್ಕೆ ಎಂಗಿನಕ್ಕೆ ಇರಿಕ ಏದೇದು ಆಸನ ಏದೇದು ತರತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗೆ ಗುಣ ಚೆಯ್ಯಂ ಅದು ಓರೊಂದು ಓರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಂಜಿಟ್ಟುಂಡು ಅವರು ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಏದು ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವೋ ನಮಗೆ ಅದು ಚೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೈ ಇದು ನೋಕಾಂ ಅಥವಾ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲಂಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಾಂ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ಹಿಂದೂ ಮತದಲ್ಲ ಒಂದು ವಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂದು ವಿಚಾರ ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಣ ಪೊಕ್ಕೆ ಉಂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಆರೇನು ಚೆಯ್ಯಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಪೊಕ್ಕೆ ಉಂಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗತ್ತೆ ಇರಿಕೊಂಡು ಆಲೋ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಚೆಯ್ಯತ್ತಿಲ್ಲ ಡೇ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವಿತ ಮಿಂದಾಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿಯೋ ಅದು ಅಂದರೆ ಪಾಟ್ಲು ಬೋ ಇದನ್ನ ಕೊಚ್ಚ ಅರಿಯಾದ ಆಳಾಣಂಗೆ ಅರೆವರ ಆಯಿತು ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಪಡಿಚಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಬೋಯಿ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂട്ടബിളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം നമ്മൾ ആശ്രമമായിട്ട് നമ്മളവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്യാസ ആകണോ സന്യാസിനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സന്യാസം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സന്യാസം ആകിയേ തീരും എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻസ് ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലേടിയ ഫാമിലി ലൈഫ് ഇല്ലേടിയ ബാച്ചിലർ ലൈഫ് ഇല്ലേടിയ ഗുഡ് ലൈഫ് വിച്ച് യൂസ് യുവർ മൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ അത് മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബറ്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് തപസ്സേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്തിന് എന്ത് വഴിയുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും അവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദ ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽസൊക്കെ ഉണ്ട് പലേ കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ അവരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കിക്കോളും സ്ത്രീയുടെ കാര്യം അവർ ദേ നോക്കിക്കോളും അവരുടെ സ്ത്രീ ശരിയായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ അല്ലേ അവർ അവരായിട്ട് അവരുടെ ധർമ്മം എന്തുകൊണ്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കണം ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ സ്വാമി രാമയുടെ യങ് ഏജിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വഴിയെ പോകാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു ഒരു വേശ്യാലയം പ്രസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഡാൻസും പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ മീനിങ് ഓഫ് ദ സോങ് സ്വാമി രാമ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു ശിവൻ അതായത് എന്നെ എന്തിന് ഈ ശരീരം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ആ സോങ്ങിൽ ബംഗാളി സോങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വാമി രാമൻ ഭയങ്കര സങ്കടം പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു അംശം നല്ലൊരു അംശം കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പാടുന്ന സ്ത്രീയെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ശ്രീ സ്വാമിജി ഇവിടെ വെറുതെ വെറുതെ ഇവരുടെ സന്യാസി ഇതൊരു വേസ്റ്റിയാലും ഇവിടെ സ്വാമിക്ക് വരാനേ പാടില്ല ദോഷമാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ കാണണം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ മറക്കാം അപ്പോൾ പറയും ശരി സ്വാമിജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സ്വാമിജി നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നോളൂ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ വരെ എല്ലാവരും വന്നവരൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീയോട് പറയും ഒരു സന്യാസി ഇവിടെ വന്നിടണം ഇത്തരം കാണണം എന്ന് പറയണം ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് വഴക്ക് പറയരുത് സ്വാമിജി പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആ ഒമ്പത് മണിക്ക് ആ സ്ത്രീ ആ മുട്ടാക്ക് ഇട്ട് മറവ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്വാമി രാമയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാമി രാമ പറയും നിൻ്റെ ജീവിതം ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തോട് കൂടെ ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചിട്ട് ഈ ഗോട്ട് വാരണാസി തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീവിതമാണ് വാരണാസി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയും ഒറ്റ ഒരു വാക്കിൽ നിർത്തും ഒരു ഒരു മന്ത്രോപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ ഇരുന്ന സ്വത്തും സമ്പാദ്യം പണം അത്രയും ആ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന് കയ്യിൽ കൊടുക്കും ആ ലേഡി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നേരെ അവിടെ നിന്ന് വാരണാസിക്ക് പോയി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും എന്നെ കാണാനായിട്ട് വരരുത് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വള്ളത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കൂര പോലെ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് ആ സ്ത്രീ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്ത് അവസാനം ശരീരം വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും സി ഹൗ എ പ്രാസ്റ്റിറ്റ് ലേഡി സി ഇസ് റെഡി ടു കാസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ബോഡി വോളണ്ടറി സോ ഇവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടു ഗോ ഫോർ ദ നമ്മുടെ ആ അതെന്താ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് പറയും നമ്മളെ ഒരു വൈരാഗ്യം ഒരു വൈരാഗ്യം നമുക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സ്വാമി ജീവിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമുണ്ടല്ലോ വൈരാഗ്യ വിവാഹ വിവേകം ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് വൈരാഗ്യമുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ ആ തീരുമാനം അവരെവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സന്യാസിക്ക് എത്രയോ തപസ്സിരുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് വോളണ്ടറിയായി ശരീരം വീഴുന്ന ഒരു ലേഡി വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് വിത്ത് ഡ്യൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ് അവർ അതിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഒടുക്കം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വാമി രാമാജ് ഇങ്ങനെ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മൂത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം വിടാൻ പോകുന്നത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ മാത്രം പോകും പിന്നെ അതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും ആരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാതെ അവർ
പാക്കു മണ്ണ് കയറുന്ന ആളൊക്കെ പോലെ അതുപോലുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സോ നമുക്ക് വി വാണ്ട് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് വെച്ച് എന്താണ് ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അതൊക്കെ ആ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും വാട്ട് ഈസ് ചൈതന്യ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിവിനിറ്റി വാട്ട് ഈസ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ആത്മവിദ്യ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എടു എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ ഇന്നും ഏത് സത്താണോ അതിനെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം സോ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പരമഹംസ യോഗാനന്ദ ഇപ്പോൾ ലാഹിരി മഹാശ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് പ്രഥമ ഡിസിപ്ലായിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ദ ലൈൻ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയും യുക്തേശ്വർ ഗിരി യുക്തേശ്വർ ഗിരിക്ക് ഈ ക്രിയായോഗവും ബാക്കി ഇനിഷ്യേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു ഹീ ബിഗൻ ദ സെയിൻഡ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് സെയിൻഡ് ഓഫ് ക്രിയായോഗയുടെ വലിയ ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തിലാണ് പരമഹംസ യോഗാനന്ദ ഈ പല മഹാത്മാരും ബ്ലാക്ക് മെജീഷ്യൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ട് പലരും മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ആരാണ് ഈ മഹാത്മ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാലു ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ പരമഹംസ യോഗാനന്ദവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തൊട്ട് കാശി വരെ ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട് തെരു തെരുവായിട്ട് ഏരി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമം ഗ്രാമമായിട്ട് ഏരി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിറ്റി സിറ്റി ആയിട്ട് ഏരി ഇറങ്ങിയിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഒരാളിനെ കണ്ട് കിട്ടുമോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലാകില്ല കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് റീച്ച് ടു ദറ്റ് ലെവൽ അല്ലേ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങേര് ആ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആവേശമുണ്ടല്ലോ കാണണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അലഹാബാദിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഒരു കുംഭ അവിടെ പോയപ്പോൾ പരമഹംസ യോഗാനന്ദ യുക്തേശ്വർ ഗിരിയെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു യുക്തേശ്വർ ഗിരിയുടെ അവിടെ ഒരു ആല് വൃക്ഷമുണ്ട് ആല് വൃക്ഷമുണ്ട് അവിടെയാണ് യുക്തേശ്വർ ഗിരി എപ്പോഴും ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റിൽ ആശ്രമത്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യും ഡേ ടൈമിൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയും പിന്നെ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് പണ്ടേ വിശപ്പ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇല്ല കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കാരണം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കണം എന്ന് വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈസ് എ ഡേ അല്ലേ ദൈസ് എ ടൈം ദൈസ് എ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദൈസ് എ റീസൺ ഈ നാലെണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറാണ് ദൈസ് എ ഡേ മരിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാരണം കൊണ്ടും ഒരു ദിവസം പോലും നീണ്ടു പോകത്തില്ല നീണ്ടുപോയ ഒരേ ഒരാൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ വൺ വീക്ക് ഗ്രേസ് ടൈം കിട്ടി ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കിട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പാമ്പ് ദക്ഷകൻ വന്ന് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പറഞ്ഞ അവസരം കിട്ടി അതിന് ശേഷം എൻ്റെ അറിവിൽ ഡേ നീട്ടി ചെയ്തത് സ്വാമിരാമ സ്വാമിരാമ എബോ ദീപാവലി അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ നവംബർ ലെവൻത്ത് അന്ന് ബോഡി വിടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നവംബർ ലെവൻത്ത് ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഗുരുവോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു ഈവൻ അന്ത് ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു ഹി വാസ് ആസ്കിങ് വിത്ത് ദ ഗുരു ദ സെലെ കാസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ബോഡി സി ദ ശിഷ്യൻ ഗുരു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം ആ സബ്ജക്റ്റ് തിരി എവിടെയൊക്കെ വൈഡ് ആ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ നോ ഇറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചിലതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്കൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ ഒന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ആരെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെവൻത്ത് ദീപാവലിയാണ് അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ബാഡി വന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരു ബായ് മഹേഷ് അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാമി വെച്ച് ബാബാ അവരെ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബാബ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും ബാബാ ലെവൻത്ത് ഈസ് എ ദീപാവലി ഡേ സി ഇൻ കേസ് യു ആർ ലീവിങ് ദ ബോഡി ദ പീപ്പിൾ വിൽ വിൽ ബിക്കം വെരി സാഡ് സോ എവറി ദീപാവലി ഡേ വിൽ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റ് സമാധി ഡേ ആ സ്വാമി രാമ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സെലിബ്രേറ്റി അത് വേണമെന്ന് മാത്രം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മാറ്റിയാൽ മാറ്റിയിട്ട് ആയാൽ പോരെ എന്ന് വരും ഓക്കെ ടു ഡേയ്സ് കൂടെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തോളാം സ്വാമി രാമ മഹേഷോട് പറയുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അത് പറയും അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടീൻത്ത് നവംബർ രാത്രി പതിനൊന്ന് എട്ടിന്
സമ്പാദിച്ചു മാറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് തലങ്ങനെ ചുവന്നു സമ്മതി ഉടനെ ഇവരാരും കരഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു വൺ ആർ ടു വേഴ്സിൻ്റെ ബോഡി അങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തി വെച്ചിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മണി നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ ബോഡി തൂക്കിയിട്ട് വെളിയിൽ ഫോർ പബ്ലിക് ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അടവ് ചേർന്നു സോ അതേപോലെ ഈ ലേഡിയും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വാമി രാമ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു പരമം യോഗാനന്ദ ബോഡി പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ബോഡി പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു രാമകൃഷ്ണ പരമമന്ത്രു ഈ അറ്റൻ സമാധി സി എവറി തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ലെറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എങ്ങനെ ഹീസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉള്ള ആ അതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം കാണുന്നത് എല്ലാ ചൈതന്യമും ഞാൻ തന്നെ ഐ ആൾവേസ് എല്ലാവരോടും പറയും ഞാൻ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളുണ്ട് എന്നെല്ലാം അന്യമായ ഒരു വസ്തുവും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാലുവായാലും എന്നിലും ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വാമിജായാലും എന്നിലും ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ആരൊക്കെ വന്നിരുന്നാലും ദർ ആൾ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൺ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ ആൻഡ് ആൾ ഓഫ് യു അപ്പോൾ എനിക്കിന് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് എനിത്തിങ് എക്സ്ട് അതർ ദാൻ അതർ ദാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതർ ദാൻ ശേഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല അതർ ദാൻ ദിസ് ബോഡി എന്ന് പറയുവോ അതർ ദാൻസ് മൈ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുവോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവരൊക്കെ ദ സെയിം ശരീരം വിട്ടു സമാധിയായി ഇതൊക്കെ ആയി ഇവരെല്ലാം മഹാന്മാരും അപ്പോൾ പരമംസ യോഗാനന്ദ എൻ്റെ ഈ കെയിം തേർ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്കൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു ദക്ഷിണേശ്വർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് എന്നാൽ സമ ചെന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തിരുന്നു ദൻ ഐ കെയിം ബെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ വിക്ടേഷഗിരിക്ക് സന്യാസം കിട്ടി അങ്ങനെ സന്യാസിയായിട്ട് മാറിപ്പോയി ക്രിയയോഗക്ക് ടീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞു സോ മാർച്ച് നയൻത്തിന് യുക്തേശഗിരിയുടെ സമാധി ആയി മാർച്ച് നയൻത്തിന് വൈകിട്ട് അന്ന് പരമത്വ യോഗാനന്ദ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് ഒരു യോഗ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗ പരമത്വ യോഗാനന്ദ ഹാഡ് എ ദർഫിസ് ദർശൻ ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഓഫ് യുക്തേശ്വർഗിരി Now I come into the other subject. Samadhi I, Samadhi I, Irithya Uru Mahana, Irithya Uru Mahana, E physical body of mind, Hotel Tanjali Vachy, Paramsa Yoga Nandakki, Dasana Guru Tse, Nyan, Every time, whenever you want to see me, you can meet me. Whenever you want any, to clear any doubt, you can call me, I will come and go, I will walk out of it. Vikteshwar Giri. That is Sadhi Kimo. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് രണ്ട് പേർ എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ സ്വാമി രാമ അതേപോലെ ഫെബ്രുവരി ഫോർത്തിന് ഞാൻ സ്വാമി രാമ ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി എട്ടര മണിക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുന്നാണ് അപ്പോൾ മൈതിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഗുരു ഭഹൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സീ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഫോർ ഡിന്നർ ടൈം ഫോർ മെഡിറ്റേഷൻ You can go to upstairs. That's what I said. So, I said, I'm going to tell you one thing. I'm going to tell you one thing. I'm going to tell you one thing. Here, we have to take a firm, sportive decision. I'm going to tell you one more place. I went to upstairs. Here, I'm going to tell you one thing. 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 I'm going to tell you somebody was walking near to me. ആ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വാക്കിംഗ് ഫുട് പ്രിൻ്റ് കേട്ടാൽ അറിയാം അത് സ്വാമി രാമാവിൻ്റെ വാക്കിംഗ് ആണല്ലോ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല തുറക്കാതെ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലൈറ്റ് ലൈ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് അതിപ്പോൾ അവിടെ എൻട്രൻസിൽ എൻട്രൻസ് ടു ടെറസ് ടെറസിൽ സ്വാമി രാമ രണ്ടും കൈ വെട്ടി എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൊസ്റ്റേറ്റഡ് 
എന്ന് നമസ്കരിച്ചു ബൈ ദേത്തം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഡിസപ്പിയറായി അങ്ങനെ നേരം ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഒന്ന് ഡിന്നെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരു ഭഗവാൻ മൈഥിലി പറയുന്നത് യൂഷ്ണർ ഹവ് പ്രേഡ് ഫോർ ഹീസ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ദർശൻ നിങ്ങൾ ആ ഫിസിക്കൽ ദർശൻ വരണം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനേത് പറയാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഗുരു ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഒരു മഹാത്മാക്ക് ഫിസിക്കൽ ബോഡി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഫ്ലസ് ആൻഡ് ബോൺ ദേ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബോഡി വിത്ത് ഫ്ലസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബോൺ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും സൊ ഹൗ മച്ച് എഫേർട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടു സക്സ് ഇയർ ബോഡി അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ആത്മീകത എന്ന് ഇദ്ദേഹം ബാലു ചോദിച്ചത് പോലെ അതിൽ എന്താണ് ആത്മീകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിയോൺ ബേർഡ്സ് ബിയോൺ റീച്ച് ബിയോൺ ബിയോൺ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ബിയോൺ ബേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയും കാരണം റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് സം എഫേർട്ട് ഈസ് റിക്വയർ അല്ലേ വേർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് പറയും പറഞ്ഞേ ആയിട്ട് കൺവിൻസ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാലേ പറ്റും സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ നെവർ പ്രേഡ് ഫോർ ഹീസ് ഫിസിക്കൽ ദർശൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ദർശനം തന്നെ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്തിനു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സംതിങ് ഈസ് ദേർ സംതിങ് മൈറ്റ് ബി ദേർ അത് എപ്പോഴാണോ അത് വരണം എന്നുണ്ടോ അപ്പോഴും വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർ കൺവിൻസ് കൊടുത്തു ദെൻ സി വാസ് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ശരി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഡോൺ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ നമുക്കത് വേണ്ട വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് അവർ ഗുരു ഫോർ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ദർശനം അങ്ങനെ ഐ നെവർ പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടിയത് നോട്ട് ഓൺലി മാത്രമല്ല പരമസ യോഗാന്തൻ്റെ പ്രഥമ ഡിസൈബിൾ ദയാമാത ദയാമാത ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് വെരി ഹൈ ഫീവർ കടയ്ക്ക് തന്നെ എണിക്കാൻ പറ്റില്ല കൈയും കാലിക്ക് ചെറിയ ഒരു വരയിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഒരു ഒരു അവസ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തീരെ വയ്യാത്ത ഒരു വളരെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു അവർ കടന്ന് ഇപ്പോഴേ കണ്ണടച്ച് കടന്നുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആരോ സംബഡി ബാസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നെറ്റിയെ പുറുവുമ്പൊക്കെ തടവി നെറ്റിയൊക്കെ തടവി ഇങ്ങനെ തടവി കൂ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയായാലും സ്നേഹം കൂടി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കരുതി കണ്ണൊന്നും തുറക്കാതെ കുറച്ച് നേരം കണ്ണ് തോന്നുമ്പോൾ ദയാമാതയുടെ മടിയിൽ എൻ്റെ തല പകുതി ഇത് ദയാമാതാണ് എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വരടി ഇങ്ങനെ തലയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിത്ത് യെല്ലോ കളർ സോരിയും ഒരു ഒരു ഇതിനും ദയാമാത ഒരു ഫോറിനർ ഫോറിനറാണ് ലേഡിയാണ് ഇന്ത്യൻ ലേഡിയല്ല അവരൊന്ന് ഇങ്ങനെ തലയും തടവി ഇനി അവർ മടിയിൽ വെച്ച് കണ്ണ് തുറന്നുമ്പോൾ ആ ഒരാളും ഇമ്മീഡ് ഐ ലാസ്റ്റ് മൈ കോൺഷ്യസ് എൻ്റെ എൻ്റെ ബോധം എന്നെ വിട്ടുപോയി പിന്നെ എപ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ വൈഫ് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ എന്ത് ഉറക്കമാണ് ഉറങ്ങി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഐ കുഡ് കം ടു ദി നോർമൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ദയാമാത വാസ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഐ വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും അണ്ടർ അല്ലേ സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ തീച്ച് ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ സബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു യുക്തേശ്വരഗിരി സമാധിയായി യുക്തേശ്വരഗിരിയുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ദർശനം പ്രമുഖ യോഗാനന്ദ അവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ യുക്തേശ്വരഗിരിയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൻ കമ്മിങ് ടു ദ പരമുഖ യോഗാനന്ദ പരമുഖ യോഗാനന്ദ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഐ വാസ് സോ ക്യൂരിയസ് പരമുഖ യോഗാനന്ദ മഹാദർ ബാബാജിയും ഹൗ ടു ഹാവ് ദ ദർശൻ ഓഫ് ബോത്ത് എന്നുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്തു ശരി ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പോയിരുന്നു
ഇതും ഇതൊക്കെ പോലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഓരോ കശാലി ആ ഇപ്പോഴും ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെയായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസരുടെ ഇത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ജയറാം പടിയിൽ രാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസ വീട്ടിലെയും ഒരു കിണറുണ്ട് ഒരു കിണർ അവിടെയാണ് സർദാർ ദേവി ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാരദാ ദേവി രാമകൃഷ്ണരെ കാണുന്നതും രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ സാരദാ ദേവി കാണുന്നതും ത്രൂ ദത് വെൽവാട്ടർ ത്രൂ ദത് വെൽവാട്ടർ അങ്ങനെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവർ ടോട്ടലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി പോയി അമ്മ 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 എന്ന് വിളിക്കണം കാരണം ആ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ സാക്ഷാത് കാളിദേവിയുടെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ആ ദേ ആ സാധമയോട് കാണുന്നത് അപ്പം അമ്മ വൈഫാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ നിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അത് അമ്മ എന്ത് ദർശനം എന്ത് ദർശനം എന്ത് ദർശനം ഉടനെ ഫെയിൻഡാവും തന്നെ താനെ തിരിക്കും ഇതിൽ ഈ മഹാൻ എന്നുള്ളത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ അവർ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ദേ നെവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദേ എക്സ്പീരിയൻസസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴിക്ക് വഴിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയണത് പലതും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പല സബ്ജക്റ്റും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന എൻ്റെ ഗുരുവായ എല്ലാവരും അവർ ഞാൻ പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഐ ഹോട്ട് ടു ഐ എം ഷെയറിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്നും നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അബ്ദുലോട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ത് നേടാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എനിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എനിക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു വോണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻജോയ് ദ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ദ യു ഹോട്ട് ടു ഡു ദ സാധന അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പരമാർത്ഥ തരും അപ്പോൾ ഇത് സാധ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ ആനന്ദം എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് കിട്ടി ഉള്ള ആനന്ദം ദാറ്റ് ഇസ് ദർ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും രാമകൃഷ്ണൻ പ്രമുഖരുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയറാം പാടിയിൽ സാരദാ ദേവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അത് ഈനക്കാട്ടിലും ചെറിയ വീടാണ് സാരദാ ദേവി അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനേയിരിക്കും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഐ വാസ് ടോട്ടലി നെർവസ് പെരിയ പെരിയ മഹാത്മാക്കൾ ഇരുന്ന കുടിശയാണോ ഇത് അവർ എന്ത് കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വാട്ട് പ്ലസ് ദേ കോട്ട് എൻജോയ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് അവർക്കേ അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മളാണ് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരദാ ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രാമകൃഷ്ണർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവർ അതിൽ എന്ത് കണ്ടു വെച്ചാൽ അവർ നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിന് അവർ കാണുന്നുണ്ട് ദേ ആർ ഹാപ്പി to see the chaitanya within us the divinity within us appo aa divinity create endu aarana nammale the divinity create cheyanam so how to create the divinity again the subject veendam chutti avade ke nu varunnundu alle pinne yan endu calcutta li ivare ke kandu vivekananda de cremation ground lo poyittu avade kore document cheyda ground lo poyirunna avade kore neram undayirunnu then belur mandal kali mandir le avade poyirunnu hai the darshan of kali mata it was അപ്പം ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദൻ അഗൈൻ ഐ എം ഇവിടെ വന്നോളൂ ഈ മഹാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൽക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഫോർ ഗർപ്പാ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് പരമഹംസ യോഗാന്തകരുടെ വീട് അവിടെ അത് എൻ്റെ യങ്ങർ ബ്രദർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യങ്ങർ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അന്നേ ദിവസം വിത്ത് അവർക്ക് അന്ന് ഫോണൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ പോയ സമയങ്ങളിൽ ഫോൺ കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ പടി തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രണാമം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ യോഗം തന്നെ എങ്ങനെ ബസർ പറഞ്ഞു വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു മഹാത്മൻ ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രം ഉണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു മഹാത്മൻ ഈ ബിറ്റ് ബിറ്റായിട്ടാണ് പ്ലീസ് യു കം യു ആർ വെരി ഹാപ്പി ദർ യു കം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ദാനമായിരുന്നു സി ഇത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ അതിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ആഫ്റ്റർ ക്യൂരിയോസിറ്
ഒരു സ്ഥലം കാണാനും ഒരു ഇത് കാണാനും പോകാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് അവർ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കൈയ്യെ പിടിച്ച് നേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ പോയി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയറിലെ ഒരു റൂം എനിക്ക് തുറന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് സിറ്റ് ഹിയർ ഈ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പരംസ യോഗാനന്ദ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു അമേരിക്ക ഹി ഹാറ്റ് ദർശനം മാതർ ബാബാജി ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആ മുറി അതാണ് ഇവിടെയാണ് ദർശനം കൊടുത്ത് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർ എന്താണോ വേണം എന്നുള്ളത് ദർശനം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ മുടി ഇവിടെ ആണ് മഹാദർഭവ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് ആ ഡോർ എത്രയും അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഡോർ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ബി നോ ദൻ വി വിൽ കം എൻ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ടിൽ ദ ടൈം യു ബി ഹെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം സന്ധ്യാകാലം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് മുമ്പ് എക്സാക്ട്ലി ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവർ വന്നു വന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ തന്നിട്ടു സർ വി ആർ ബ്ലസ് ടു ബൈ യുവർ പ്രസൻസ് ടുഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സൊ ആ മുറിയിൽ ഇപ്പോഴും പരമത യോഗാനന്ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സമാധിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചെറിയ ബിറ്റ് പീസസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടിയിൽ ഒരു ഭാഗമും ഇപ്പോഴും അവിടെ ആ മുറിക്കകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ തന്നു കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അത് നമസ്കരിക്കാനും തൊഴാനായിട്ടൊക്കെ തന്നു തന്നു ഐ ടു ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് പരമത യോഗാനന്ദ മഹാദർ ബാബാജി ഹൗ ഹി കെയിം ഇൻ ദി അപ്പോൾ ഐ ടു കമ്പയർ ദാറ്റ് യോഗാനന്ദ യുക്തശഗിരി യോഗ ദർശനം കൊടുത്തു മഹാദർ ബാബാജി ലാഹരി മഹാചായക്ക് ദർശനം കൊടുത്തു ഇത് ഈസ് ഇറ്റ് പാസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ദർശനം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മഹാത്മ മഹാദർ ബാബാജി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി ഇത് കഴിഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് പീരീഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ക്രിയാ യോഗയുടെ ഒന്നാമത്തെ മാസ്റ്റർ മുത്തയ്യ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് മുത്തയ്യ അദ്ദേഹം പറങ്ങിപ്പേട്ടയിലാണ് ആ അടുത്ത അവിടെ ഇവിടെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ രജനീകാന്ത് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പറയണ പറങ്ങിപ്പേട്ട മഹാദാര ബാബാജിയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്ന് അവർ പറയണം അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ്നെസ് നമുക്കൊരു ഫാക്ടറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതേ മഹാദാർ ബാബാജിയാണ് അടിയാക്കൻ ബാബ എന്നുള്ള പേരിൽ നൈനിറ്റാളിരുന്ന ബാബു സ്വാമി രാമാവയുടെ ഗുരുവും മഹാവതാർ ബാബാജിയും ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓൺ ഗുരു ആത്മാനന്ദ സരസ്വതി ആഫ് ടിബച്ച് അപ്പോൾ ആ കെയ് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാം നബ്ഡി ഹാസ് ഗോൺ ഒരു ഇതിൽ അത് സോ അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് സംതിങ് അപ്പോൾ മുത്തയ്യ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ അന്ന് ഞാൻ ബദ്രീനാഥിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി മഹാദാർ ബാബാജിയെ ദർശനം കിട്ടിയ ഒരാൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാഷണൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാച്യൂൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും അവിടെയാണ് അവർ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മുത്തയോ കാണാം ഞാൻ പോയ സമയം അന്ന് സൈലൻസിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് നാല് മണിക്ക് തിരിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം സംസാരിച്ചു ഈ സിം ടു ബി ഒരു സാധക എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബദ്രീനാഥ് ഇത് അയ്യോ യു വാണ്ട് ഹാവ് ദസൻ ഓഫ് മഹാദർ ബാബാജി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ മലക്കറിയിൽ മറ്റേ സാധനം വാങ്ങിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ചോദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വാണ്ട് ഹാവ് ദസൻ ഓഫ് മഹാദർ ബാബാജി സി ഓരോരുത്തരും മഹാദർ ബാബാജിയെ ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എവിടെയൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ പേരുള്ള ആ റെസ്പെക്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഐ ഗാൻ ഐ ലാസ്റ്റ് എവറി തിങ് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുപോയി ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടോൺ ടു വരി ബദ്രീനാഥിൽ പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരും വരാൻ നേരത്തെ യു വിൽ ഹാവ് ദർശനം മഹോദർ ബാബാജി
അപ്പോൾ അതിന് ശരി ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടതിൽ തന്നെ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചു സോ ഹാപ്പൻ ബദ്രിനാഥിൽ ഞാൻ താമസ സ്ഥലം പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് മറ്റേ സ്ഥലം എനിക്ക് നോർമലി രാവൽജിയുടെ അവിടെ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ പെർമിഷൻ തരും രാവൽജിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കും അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ആ അലകനന്ദ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലോവിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒരു മോയ്സ്ചർ പോലും ഒന്നും വരുമല്ലോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒരു മോയ്സ്ചർ പോലും വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ അത് എന്താ അത് പറയുന്നതറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു കുറ്റാലം ഇതുപോലെയൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലെ മോയ്സ്ചർ പോലെ തിരിച്ചു വരും സോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കണം ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇത് അലയന്തായിട്ട് ഇത് മോയ്സ്ചറിങ് വരുമ്പോൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇടുപ്പിൽ ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു ഒറ്റ ഒരു വസ്ത്രം ആ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഫെയർ കോംപ്ലക്സ് കണ്ണ് രണ്ടും കണ്ട കാര്യം എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളത് പിന്നെ താങ്കളാണ് മഹാദാർ ബാബാജിനെ ചോദിച്ച അതൊരു പോലീസിനെ സഹിപ്പും അവിടെ ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തോടുകൂടെ അവിടെ കൂടെ നമസ്കരിച്ചു ജസ്റ്റ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഒരു സ്മൈലിങ് ഈ ഡിസപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ മുമ്പേ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ കാട്ടണായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് 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 പോയിട്ടുണ്ടേ പോകുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മായാജലം പോലെ മറിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ കോട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലൗഡ്സ് പോലെ അത് അങ്ങനെ ഒരു 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 പഞ്ചിനെ പിരിച്ച് എങ്ങനെ വരും അല്ലേ അതേപോലെ ആയിരിക്കും അവർ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നോ ഇവിടെ സ്വാമിരാമ അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു മാതാർ ബാബാജിയുടെ അതും ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു ദ ഡിസപ്പിയർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വേ അപ്പോൾ മുത്തയ്യ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ ഇതുവരെ എനിക്ക് ആ മുത്തയ്യ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല പലയിടം ചോദിച്ചു അവിടെ ട്രാവലിംഗ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഞാനും വിട്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ഈ കാര്യം പറയണമല്ലോ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ഞാൻ തന്നെ പറയണം എന്നില്ല വെൻ അവർ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് എം ഐ കൺവേ ദ മെസ്സേജ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ തെളിപ്പ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ദ സെയിം മെസ്സേജ് ഐ ക്യാൻ പാസ് ഔൺ ടു എനി ബഡി ഹെൽസ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ജൻ ആയി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ലീനേജ് നോക്കുമ്പോൾ മഹാ ബാബാജി ലാഹരി മഹാചായ വിക്ടേ ശ്രീഗിരി പരംസ യോഗാനന്ദ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്തിന് അവതാരം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഒരു റൈറ്റ് പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ദർശനമായിട്ട് തരും ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എൻ്റെ പഴയ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം മാർച്ച് എയ്ത്ത് എയ്ത്താണ് തോന്നുന്നു യെസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാർച്ച് എയ്ത്ത് അന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ മെഡിസിൻ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ കൂടെ മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആറ് ആരെ മുക്കലാകുമ്പോൾ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി ഒരു ഒരു യെല്ലോ കളർ ഉള്ള ഒരു ജുബ്ബ ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് വരും ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ലേറ്റർ ആൻഡ് ദ ബോഡി കംസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് പരമസ യോഗാനന്ദ അവരങ്ങനെ എന്ന് പറയും ആളാ പ്രസടൻ ഫിസിക്കൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് വരുമല്ല അവർ ജമ്പ് ഒരിക്കലും വരുമല്ലോ മഹാനന്ദൻ ദി അപ്പിയർ ബിഫോർ ലൈക്ക് ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി അപ്പിയറൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേഷനൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ട സൈഡെല്ലാം മറിഞ്ഞിരിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണ് സൈഡിലെല്ലാം മറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു വേഗവുമായ ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സെയിം വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് ദീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാണും പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ കച്ചേരിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കച്ചേരി വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നായിരുന്നു ഇരുന്നത് മാത്രമേ പിന്നെ അദ്ദേഹം മൊത്തം കണ്ട് അങ്ങനെ ഡൂയിങ് അതിനെ കാണുന്നതിന് പകരം കണ്ണടച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തു പൊതുവേ അമ്പലത്തിലൊക്കെ നടന്ന് ദൈവകാരനെ
இது இது பாசிபிளானோ இல்லையோ எனக்கு தானே என்ன ஒரு சம்சயமாகிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு சமயமாகும் தென் அது கைஞர் பிராம்பரியமான அதே பண்ணி யூ ஹேவ் டு கோ டு தட்சிணேஸ்வர் அண்ட் ஒரு ஒரு இது ஸ்தலம் காணிச்சு தந்துட்டு போது யூ கோ தேர் டூ மெடிடேஷன் த கங்கா வித் ஃப்ளோயிங் ரன்னிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ் டூ தேர் டூ யுவர் சாதனா தென் கம் பேக் கோ தேர் இன்னும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரம் தின் ஏ சோ இது கழிஞ்சிட்டு ஏ சோ ஆறு கொல்லம் கழிஞ்சிட்டானு என்ன விட போயிது டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னா டெசிஷன் அது நடக்கி எனக்கு கல்கட்டானு போ போவான்னு ஒரு அக்கேஷன் ஒன்றும் சூடு பிள்ளைட்டு கிட்டியில் பின்னே போவாது அதன் சேஷம் நான் பர்டிகுலர் ஸ்தலத்தில் போய் போயிட்டு ஐ ஹேட் டேட் மை மெடிடேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் அவட வேறு எதுன்னு இல்லை ஸோ இவட திருச்சம் அது மற்ற மகாத்மாக்கள் ஹவு மகாத்மா கிரியேட்ஸ் எ டேஸ்ட் ஆஃப் டிவினிட்டி இல்லை நம்மள இத்திரையும் மகாத்மாக்களுக்கு பறையுன்னு வந்து அந்த மாத்திரமில்ல இப்போதும் மகாத்மாக்களுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் இவன் ஞாயி சந்தாரிக்கும் போதும் ஆரக்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும்னு எனக்கு அறியல தயாரு அங்கே பிரம்மசார இது அங்கே ஒரு தோசம் வந்தப்பழான ஈ காரியங்களுக்கு நடக்கும் தென் வி ஆர் கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அந்த மகாத்மா ஒரு சித்த பாஜின்னு வரைஞ்சிட்டு சித்த பாஜின்னு வரைஞ்சிட்டு பெங்களூரில் தூங்கூட் அடுத்து தட்டாப்பாடி நான் சொல்லி ஈ சித்த பாடி ஆறுன்னு வச்சா ஞான் ராகவாச்சாரி ஆளனை விட வச்சு கண்டு வரைஞ்சது விஷயத்தில் இப்போ அதே என்ற இடத்துல பார்த்து இங்கே ஒரு சித்த பாஜின்னு வரைஞ்ச ஒரு அவதூதன் உண்டு அதே ஒன்று அவரையும் காணணும் மற்ற அவதூதரையும் காணணும் வெங்கடாஜலி அவதூதா வெங்கடாஜலி அவதூதா அதே இதை காணாமல் வேண்டிட்டான இதேயம் என்ன விஷயத்தில் செல்லாம் பறஞ்சு அப்படி ஞான் ராகவனை காணுனதும் ராகவன் இதயத்தை குறித்து பறையானதெல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் பர்பஸ் ஆஃப் விசிட் ஒன்றும் மற்ற சுவாமிஜே கண்டது நம்பர் டூ விசிட் இதயத்தை தர்சனம் கேட்டால் வேண்டிட்டு ராகவன் வாசி மீடியம் ஃபார் தட் அடுத்தது ஆ சித்தபாஜின்னு வரும் இ சித்தபாஜின் உள்ளது அங்கே ஆக்சுவலி நோக்காமல் போயா இ கல் உடைக்கின ஆளாகும் இ பாறங்களை கொண்டு ரபிள்ஸை கொண்டு இல்லை அதுக்கு எப்படும் உடைச்சோண்டிருக்கும் கூலிக்கல்ல அங்கே உடைச்சோண்டிருக்கும் இது இது உடைக்கும்போ அது ஒரு ஞானம் கிட்டும் இது உடைக்கும்போ அல்லெங்க ஈ உழு கருத்த உழுந்துண்டல்லோ கருத்த உண்ணு கல் இட்டுட்டு ஈ கிரைண்டர் வச்சு அடைக்கும்போ அப்படி ஒரு ஞானம் கிட்டும் டிஸ் ஆர் சம் சீக்கிரஸ் ஆன அது அது ஒரு ஞானம் வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஞானம் வரும் அப்போ இந்த இது இங்கே இது கல் உடைச்சோண்டு கல் கொண்டு உடச்சு ஞானம் கிட்டியானுள்ள வேறு காரியம் அப்போ ஞான் போயப்போ அதே அம்மா கன்னடாரியம் சம்சாரி வேறு ஒன்றும் பாஷையில் சம்சாரி அப்போ ராகவன் கன்னடாரியம் அப்போ ராகவன் கன்னடாரியான ஈ கா எனக்கு பறைய சம்சாரம் இப்போ அதேயம் ஆதியம் ஈ அக்ஷய பாத்திரம் என்று பறைஞ்சிட்டு ஒரு பாத்திரம் நம்மளுக்கு கேட்டுட்டுருந்துருக்கேன் இல்லை திரௌபதிக்கு ஒரு அக்ஷய பாத்திரம் உண்டாயிருந்தோம் அதில் இவருக்கு துர்வாசன் குரூப்பினக்க ஃபுட் ஃபுட்டக்க கொடுத்துன்னு பறைஞ்சிட்டு ஈ பாண்டவமார்க்கு உச்சக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும் அது இன்னும் கிட்டனக்கு பறைஞ்சி கேட்டுட்டு இது சரி என்ன அக்ஷய பாத்திரம் இல்லை ஒரு சம்சயம் இப்போ ஈ சித்தபாஜி எந்த நினைச்சால் நம்ம வரணும் ஆரங்கிலும் வராமல் போனச்சு அங்கே சாய் இடும் அது ஒரு மேஜிக் டீ ஆனது இது எங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண அதே என்ன அடுப்பு மூட்டி சாய் இடும் ஆ சாய பாத்திரத்தில் எத்தனை வெள்ளம் விட்டாலும் வெள்ளம் பொங்கி வர்றதில்ல இப்போ பகுதி நாலு பேருக்கு சாய் கொடுத்தோம் கூட மூணு பேர் வந்தாலும் அப்பளும் சாய் அதே போல் இருக்கும் ரெண்டு கிளாஸ் வெள்ளம் விட்டால் மட்டும் அதே போல் சாய் வரும் வீடு நாலு பேருக்கு கொடுத்தாலும் அதனகத்து சாய் காணும் எட்டு பேருக்கு சாய் கொடுத்தாலும் வீடு அதனகத்து சாய் காணும் இதான ஆதியத்தை ஞான் இதயத்தில் கண்ட ஒரு காரியம் இப்போ அந்த சாயக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு எனக்கும் சாயத்தை எங்களுக்கு குடிச்சோன்றிருக்கும் இப்போ கூட வந்தவரெல்லாம் புறத்து எல்லோரும் கூட இருக்கணும் அதயத்தை கண்டு எல்லோரும் நமஸ்கரித்து இதக்க இப்போ சித்தபாஜி இருக்கிறது ஒரு மாவின்ற சோற்று சரி ஒரு மூணடி ஹைட்டுள்ள ஒரு ஒரு கேவ் போல் ஒரு தேச்சிங் செட்டிலான இருக்கு என்ன விழிச்சு ஓ ஞாபகம் பண்ணி இ மகான்மார் இந்தியா ஒட்டாக ஈ வேர்ல்டு ஒட்டாக என்று வேணங்கிலும் பறையும் எப்படியோ கேவ் இருக்கும் அவர் நமக்கு வேண்டியான அவர் பூலேயத்திலே வரணுண்டு 
നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭൂലോകത്തിൽ വരത്തില്ല അവർക്ക് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് എന്തിനവർ വരണം അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ചെന്തബാജിന് ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് അകത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ കൂടെ വന്നവർക്കെല്ലാം അയച്ച അവരെ വിളിക്കാതെ ആദ്യമായിട്ട് പോയി ചെന്ന് കാണുന്ന എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് നേരെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഏരി പിടിച്ചു ഇവർ കാച്ചിങ് ഹോൾഡ് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കന്നഡയിൽ എന്തോ ചോദിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡോ മിനിറ്റോ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഞാനും ബി സ്റ്റാർട്ട് ട്രാവലിംഗ് ടു ദ അതർ സൈഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ട്രാവലിംഗ് ടു ദ അതർ സൈഡ് വന്നവരെല്ലാം വെയിലിലിരിക്കണം അവർക്ക് അകത്ത് രണ്ട് ബാഡി കാണുന്നത് പോലെ ഞാനും സിദ്ധവാചിയും ഇരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിദ്ധവാജി എൻ്റെ കൈയും കൊണ്ട് പിടിച്ചും കൊണ്ട് നേരെ പോകുന്നുണ്ട് ബി ട്രാവൽ അവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാർ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന സത്യലോകമാണോ നക്ഷത്ര ലോകമാണോ വേറെ എന്ത് ലോകമാണെന്നുള്ളത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം അവിടെ ഇല്ല ബട്ട് വിസിനിറ്റി പറയുമല്ലോ ഒരു ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഐ ഗുഡ് നാ സീ മൈ ബോഡി ഐറ്റം പക്ഷേ ഇത് ഇതിന് കൂടുതൽ അത് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അവർക്ക് വിത്ത് ദ ബോഡി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നാരദ മുനയ പോലെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മഹാത്മാക്കൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ആ ലോകത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് അതല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പാടില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്നല്ല പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിതൗട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ ബോഡി വിത്ത് വിസിനിറ്റി സിദ്ധബാജി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം എത്ര തപസ്സുകളൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നറിയാം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇനി ഒരു ജന്മം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് തപസ്വീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഈ നക്ഷത്ര ലോകത്തിലോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ സത്യലോകത്തിലോ ഇരുന്ന് അവർ അവിടെ നിന്നും തപസ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്നും അവർ തപസ് പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദേ ഗോ ടു ദി അതർ ലെവൽ ഓഫ് ഇത് അല്ല അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇതിലേക്ക് അവർ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകും അത് നമുക്കറിയില്ല അത് വി ഡു നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഓൺലി ദ മഹാത്മാസ് അത് ഔജു ദസ് ദേ നോ ദ റിയൽ ഫാക്ട് ഓഫ് ദേ ലിവിങ് ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെരിയല്ല അവരുടെ കാര്യം അവർക്കേ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഷോർട്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു സോ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ദെൻ വി സ്ലോലി 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 വന്നിട്ട് ബി എൻഡ് ഇൻ ടു ദ ബോൾ നോർമലി ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ഞാൻ എന്നെ അറിയാതെ ആകലോകത്തിൽ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒച്ച വെച്ച് ചിരിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം അടുത്ത ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിന് എൻ്റെ ചിരി കേട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു 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 ഭ്രാന്തൻ്റെ ചിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പം ചിരി ഭയങ്കര സൗണ്ട് ചെയ്യും ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്ക് ഇവർ കണ്ണടത്ത് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വന്ന ഒരാളിന് യു ആർ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് യു ഫോർ സോ മെനി അവേഴ്സ് ടുഗദർ ഇത്രയും കാലം വരുഷ വർഷം മാസാമാസം നമ്മൾ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചായ നിന്ന് ആകാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ടു അവർക്ക് അപ്പം അറിയണം അറിയണേ പറ്റൂ നമ്മുടെ സി ഡോൺ ആസ്റ്റ് മീ എനി തിങ് വെതർ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ആർ നോട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പറയാൻ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞൂടാ രണ്ടാമത്തത് ഇത് ചെയ്ത ആൾ അകത്ത് അതാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളാണ്
you better ask him yenike the yan indu parayin adu ithri koodi po avarku ellar innum ende eduthulla jealous maarittilla neengal aaru ne ende eduthu yoyu namu see yenike adinoda i am also in touch of your truth who am i ainadike ende choyicha yan indu parayin ende back ulla karyangal ne enikku onnu arinoda appo yan indu parayin so better don't ask all these questions if you told you want to know anything about it, but you ask the body he will tell you what has happened adi enda anunnulla adi yan aaranunnulla choichinu alle so idakke agangaranalla chila mahan marga namakku chila padipichu tharna chila karyangal they can travel to any places onnum illa ee siddha vajira kaananayite 10 22 ver ദൂര എണ്ണം ഒരു ടെമ്പോയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവർ ഭയങ്കര വരാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര വിശപ്പ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആറ് വേണം രാത്രിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തന്നെ ഈ സിദ്ധപാതി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ അവർ റീച്ചാകാൻ പറ്റും റീച്ചാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതായത് അന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ സിദ്ധപാതിയുടെ കൂടെ കിടക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് അന്ന് ഞാൻ രാത്രി കിടന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണവരെല്ലാം ചിലവരെല്ലാം പുറത്താണ് കിടന്നത് കൂടെ കിടന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ കിടന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എട്ടുമ്പോൾ അവിടെ സിദ്ധപാജി കാണാനില്ല പകരം അവിടെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്മോ ബോഡി എന്നൊന്ന് പറയും പ്ലാസ്മോ ബോഡി എന്ന് പറയും അത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജെല്ലി ഫിഷ് പോലെ ഇരിക്കും പ്ലാസ്മോ ബോഡി എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജെല്ലി ഫിഷ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് കൈ ഇട്ടാൽ ഞാൻ താഴും കൈ എടുത്താൽ മേലെ പൊന്തി വരും ആ ബോഡിയുടെ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി ദേ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മേ ലൈക്ക് ദ കൈ ഇടുമ്പോൾ ലേത് അതിന് ഇങ്ങനെ താഴും കൈ എടുക്കും മേ നേരെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നതാണ് അവരുടെ പ്ലാസ്മോ ബോഡി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആളവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തിരിച്ച് ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോടും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കന്നഡ ഡേ സ്പീക്ക് കന്നഡ ഓൺലി പ്ലീസ് ഓസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു എസ് ഡേ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ വിശന്ന് വന്നു എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആഹാരം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം സോ ഐ വെൻ ടു എ ഹോട്ടലിൽ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം തയ്യാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരും അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അവരിവിടെ വരും തിരിച്ച് അവർ നേരെ വരുന്നതും ഈ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം എവറിങ് ഡൺ ആസ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒരു മഹാത്മ ഹൗ കാൻ ഹി നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദ അതർ സൈഡ് സ്വാമി രാമ തിബറ്റിൽ പോകാൻ നേരത്തെ സ്വാമി രാമയുടെ ഗുരു പറഞ്ഞു പരമഗുരു പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് വറി വെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇന്ത്യ വിൽ ബി ഫ്രീ ഇന്ത്യ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫ്രീഡം ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി പ്രോബ്ലം യു വിൽ നോട്ട് ഫേസ് എനി പ്രോബ്ലം എന്ന് സ്വാമി രാമയോട് അതിനെ പരമഗുരു പറഞ്ഞയച്ചു ഏത് ജൂൺ മാസം പറഞ്ഞയച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് ആഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് അവർക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് ഇരുന്ന് അവർക്കറിയാം അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലീവിങ്ങിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇരിക്കണത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമില്ല എത്ര ജന്മമാണ് ഞാൻ പറയണത് എത്ര ജന്മം കൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലീവിങ്ങിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലീവിങ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ആൾ പേടി ഓമനം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജീവിതം വേണ്ട ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദർ വി വോണ്ട് ടു ബിക്കം ദാറ്റ് ഇത് ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലീവിങ്ങൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അതങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നു ചൊല്ലി തരുന്നു എന്ന് മാത്രം ബട്ട് അവർ അവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരവരുമല്ല അവരവരുമല്ല ദീസ് ആർ ദ തിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു നോ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്ന
ഇതൊക്കെ കണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേഷ്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു കൂടെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്കെന്ത് നിങ്ങൾക്കെന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടും എനിക്കെന്ത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്താ പറയുക ഇത് ദിസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ അതുപോലെ അന്ന് എൻ്റെ മഹാത്മ അന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നെ അപ്പ സിദ്ധവാജി ഇരിക്കാനത് നല്ല ഒരു കരിനാകം അത് കാറ്റ് വെട്ടാൻ നമ്മൾ മടിക്കും നമ്മളെ ബൈറ്റിങ് ഒന്നും വേണ്ട അതില്ല അത് ദിവസേന നാല് മണിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് വരും വന്നിട്ട് ആ അദ്ദേഹം ഇരിക്കണ കൂടെ കൂടാറിനകത്ത് നേരെ പോകും അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ ഈ തലയെണ്ണം മൂന്നടി ഹൈറ്റിൽ അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരിക്കണ ലെവലിൽ അങ്ങ് ആ സ്നേഹ പൊന്തി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് എന്തൊക്കെയോ പറയും സിദ്ധവാജി ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം സിദ്ധവാജി പറയും ഹോഗു ഹോഗു എന്ന് പറയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ സ്നേഹക്ക് തല പത്തിയെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം സോ ഫാർ നോ ബഡി ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം നേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാട്ടുകൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോ വൈൽഡ് അനിമൽസും ഓരോ വൈൽഡ് അനിമൽസും അവരുടായ ഒരു അപ്രോച്ച് മഹാത്മാക്കളോടും ഉണ്ട് കാരണം ഈ വന്ന നാഗം ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ബർത്തിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കറിയില്ല ഓൺലി ഏഴ് നോസ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജായിട്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഈ ആനന്ദ് എവറി ജൂലൈ തേർട്ടീൻത്തിന് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോകും ആനന്ദ് ചോദിച്ചാൽ മഹാൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു റിയലൈസ്ഡ് മാസ്റ്ററാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ എവറി ജൂലൈ തേർട്ടീൻത്ത് നേരെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോകും അവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ മുഴുവൻ കരടികളാണ് ആ ജൂലൈ തേർട്ടീൻത്ത് യു വൺ ബിലീവ് എല്ലാ കരടി കൂട്ടങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആകാശം നോക്കി ആ വരവ് നോക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആരെ ഈ ആനന്ദിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ കരടി എത്ര അടി പൊക്കം എന്നറിയാം ആരടി ആറടി ഏഴടി പൊക്കം അതിൻ്റെ രണ്ട് കൈ നമ്മളെ തൊഴിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതാ അടക്കണം ജൂലൈ തേർട്ടീൻത്തിന് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞോ ഇവർക്ക് അതായത് ഈ വൈൽഡ് അനിമൽസിൽ ദ കെൻ സ്മെൽ ദ പോസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാൽ അരുവിൻ്റെ കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം എല്ലാം ബ്രേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ താരക്കേശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് സ്വാമിജിയോട് പറഞ്ഞു ബാലുവോടും പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നമുക്ക് പോകണം ആ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ അന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ പോകുമ്പോഴും പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോൾ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ ഇരുട്ടാൻ നല്ലവണ്ണം ഇരുട്ടി ആറുമണിയാകുമ്പോൾ ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് കാടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ എനിക്ക് ആ സൈഡ് പോകാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെ ഉണ്ട് രാവിലെ രാവിലെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വിലക്കി കൊടുക്കും രാത്രിയൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പം അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ആ പെട്ടിക്കടയിൽ അവിടെ ആ അവരുടെ ഈ ഉടൻ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു സോ വാട്ടോട് വേറെ ഒന്നിനെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കണം വേറെ നിവർത്തിയില്ല ബട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ അവർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലെപ്പർട്സ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം രാത്രി ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും സാധ്യത ഉണ്ട് സോ ബി കെയർഫുൾ പിന്നെ അവർ എന്താ ഇത് വൂൾഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതും അവിടെ നിറയെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി കെയർഫുൾ എന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നൈറ്റിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കയ്യിൽ ടാർച്ച് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഞാൻ മയ പറയും നല്ല ഉറക്കം ചോദിക്കും ഈ അർദ്ധ രാത്രി ആയിരിക്കും കണ്ണും തോറും നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ കിടക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ കിടക്കണം നല്ലൊരു ലെപ്പ് എൻ്റെ സൈസിൽ ഏതാ കിടക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ മീതെ കയ്യിട്ട് കിടക്കണം സി വിത്തൗട്ട് എനി ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ അത് കിടക്കും അതിൻ്റെ വയർ ചെയ്യിച്ചാൽ അതിൻ്റെ
ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം ജോലിയൊക്കെ തീർന്നു ഹൗ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെ എണീക്കും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പതുക്കെ എണീച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുഖമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഫേസ് ചെയ്ത് മുഖമെല്ലാം ചുറ്റി നല്ലവണ്ണം നോക്കി അതിന് നമ്മുടെ മുഖ ഫേസുള്ള പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ശരി എല്ലാ അനിമൽസിനും അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് എങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡിന് പോസിറ്റീവ് പോകാൻ പാടില്ല വി ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് സ്വെറ്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്വെറ്റിങ് അതിന് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് എണിച്ച് അതിൻ്റെ മുഖമെല്ലാം എൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം അങ്ങനെ തേച്ച് എഴുതത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ലവണ്ണം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ജമ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയോ പോയി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രാണം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുവരെ വേറെ ഒന്നല്ല ഏതായാലും മരണം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു നേരത്തെ ആകാരത്തിന് എൻ്റെ ശരീരം അതിന് പ്രയോജനമാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ കാരണം ഇത് സംഭവം നടന്നു ഞാൻ വശിച്ച ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗാൻജ ചതുർത്ഥി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു വൻ പുലി പതിനെട്ടടി നേരം പുലി കടിച്ച് കീറി നേരെ കൊണ്ടുപോകണം കടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ സ്വാമിജ റാം 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 ചൊല്ലിക്കേണ്ടിരിക്കാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പിടിച്ച് റാം റാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പുലി അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ച് വലിച്ചെടുത്ത് നേരെ ആ റിവർ സൈഡ് വലിയ പോയിട്ട് ഡെപ്ത് ഇല്ലാത്ത ഇതാണ് ഇതിൽ നേരെ അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നേരെ ആഹാരത്തിനാണെങ്കിൽ കഴിച്ചോട്ടെ കത്തി ചാമ്പലാഹനങ്ങളിൽ അത് വിശപ്പ് തീരുവാണെങ്കിൽ തീരട്ടെ പക്ഷെ ഈ ചിന്ത അപ്പം തോന്നിയല്ലേ എനിക്ക് ഈ ചിന്ത ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറയണ ഈ കാര്യം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നീടാണ് തോന്നിയത് ഈ ശരീരം ആർക്കെങ്കിലും പ്രതിനാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി വളരെ ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട അതിനായ സമയം ഒന്നും ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുപോകരുത് സർ ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അതേപോലെ ഈ ആഗസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ആനന്ദ് ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഫാറസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ ഈ കരടുകളെല്ലാം കറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമല്ല കാരണം ഇസ് എ ഡേ ഓഫ് ലീവിങ് തേർട്ടീൻ തന്നെ ആനന്ദ് തിരിച്ചു പോകും അതും അറിയാതെ ഈ കരടി കൂട്ടത്തിന് എല്ലാം അറിയാം അന്ന് ഊറ് കരടി പോലും പുറത്തേക്ക് വരാനോ ഇയാളുമായിട്ട് കളിക്കാനോ ആ പരിസരം ഇല്ലാതെ അവരുടെ അവരുടെ അടുത്ത് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഇത് എ ട്രു ഫാക്റ്റാണ് ആനന്ദ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പോണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ ഫാദർ പോയി കാണും വയസ്സായി പോയി അദ്ദേഹം ശിവാനന്ദ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചിദാനന്ദ സ്വാമി ചിദാനന്ദൻ്റെ ഡിസിപ്പിളായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഡിസിപ്പിളായിരുന്നു പിന്നെ ആനന്ദ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് റോമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോഴും ഫോറസ്റ്റിലാണ് ആനന്ദിൻ്റെ ലൈഫ് അത്ര മോത്ത ടൈം ഫോറസ്റ്റ് വേറെ കാരണം ഈ ഇമൻസിലി റിച്ച് ജഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തിൽ പണത്തിന് നല്ല ഇത് ഉള്ള സമയമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇമൻസ് റിച്ചാണോ പണമൊന്നും വേണ്ട നോട്ട് മാരീഡ് ആണ് സോ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിട്ട ഒരാളാണ് ഈ ഗ്രഹസ്ഥനായിട്ട് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമേ വിളിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ആൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്യാസം മേടിച്ചുകൂടെ സന്യാസി ആയിക്കൂടെ എന്തിനു വീണ്ടും ഗ്രഹസ്ഥനായിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ മുന്നേ സന്യാസം എന്നുള്ളത് അന്ന് അപ്പോഴേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു യോഗമാണ് അത് കിട്ടണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുമില്ല സന്യാസി എന്നുള്ളത് വേറെയാണ് ഹു ഈസ് എ സന്യാസി എ സന്യാസി ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ന്യാസ ഓഫ് ദ അബ്ദുലൂഡ് ഒരു തപസ്സിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഏകാന്തമായിട്ടുണ്ട് ഏകാന്തതയിൽ ഏകാഗ്രതയിൽ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്ത് ഏതാണോ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഈസ് എ സന്യാസി ഡോൺ മിക്സ് വിത്ത് ദി സന്യാസ യോഗം ആൻഡ് സന്യാസി ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോട്ടലി ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സന്യാസി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ട് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സന്യാസി സന്യാസം എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യോഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം തന്നെ ഈസ് എ സന്യാസം ബോത്ത്
ഒരു ദീർഘമേറിയ ഒരു സത്സംഗം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് സാധന യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധകർക്ക് സ്വാമിജിയുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തുകൊണ്ടും പ്രയോജനകരം തന്നെയാണ് കാരണം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ യാത്ര ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ളതാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിത്വവും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് സാധകർക്ക് എല്ലാവർക്കും മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാമിജിയുമായിട്ട് സസംഗം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കണം ഇനിയും കുറേ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിനവസരം ഇനിയൊരു അവസരം അദ്ദേഹം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോടി കോടി പ്രണാമങ്ങൾ സ്വാമിജിക്ക് നൽകുകയാണ് സ്വാമിജി നന്